বুঝবে এমন মনে থাকবে সারা জীবন বুঝবে এমন মনে থাকবে সারা জীবন হ্যালো স্টুডেন্টস আমি শান্তনু স্যার চলে এসেছি একটি নতুন ভিডিও নিয়ে আজকে আমাদের ভিডিওর টপিক হলো অ্যাডিশন অ্যান্ড সাবস্ট্রাকশন অফ ইন্টিজার্স পূর্ণ সংখ্যার যোগ বিয়োগ আগের ভিডিওতে আমরা পূর্ণ সংখ্যার যোগ বিয়োগ দেখেছিলাম সংখ্যা রেখার উপরে উই হ্যাভ সিন অ্যাডিশন অ্যান্ড সাবস্ট্রাকশন অফ ইন্টিজার্স অন নাম্বার লাইন নাম্বার লাইন বা সংখ্যা রেখার উপরে যোগ বিয়োগ দেখিয়ে আমি তোমাকে একটা ফিল দিয়েছিলাম একটা অনুভূতি দিয়েছিলাম যে অ্যাকচুয়ালি পূর্ণ সংখ্যার যোগ বিয়োগটা হয় কি রকম ঠিক আছে যেমন এখন তুমি স্ক্রিনে যেই উদাহরণগুলো দেখতে পাচ্ছ এই যোগ বিয়োগগুলো আমি তোমাকে করে দেখিয়েছি সংখ্যা রেখার উপরে তুমি যদি এখনো সংখ্যা রেখার উপরে যোগ বিয়োগের ভিডিওটি এখনো দেখোনি তাহলে উপরে দেখো আই সেকশানে একটা লিঙ্ক দেখা যাচ্ছে আগে গিয়ে ওই ভিডিওটা দেখে নাও কারণ ওই ভিডিওটা না দেখলে এই ভিডিওতে অত ভালো ফিল পাবে না ওই ভিডিওটা দেখার পর যদি এই ভিডিওটা দেখো তাহলে আরো ভালো করে বুঝতে পারবে যে পূর্ণ সংখ্যার যোগ বিয়োগের পিছনে রহস্য রাখি তাহলে বেশি ভূমিকা না করে ভিডিওটা শুরু করা যাক ভিডিও স্টার্ট করার আগে আমি একটা ব্যাপারে তোমাদের দৃষ্টিপাত করব এখনো অনেক সাবস্ক্রাইবার এমন আছে যারা আমার ভিডিও দেখে আমার ভিডিও পছন্দ করে কিন্তু এখন আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেনি সিক্সটি সেভেন পার্সেন্ট পাবলিক এমন আছেন যারা এখনো আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করেনি কিন্তু আমার ভিডিও দেখেন তাহলে আমি তাদেরকে রিকোয়েস্ট করব যদি আমার চ্যানেল ভালো লাগে চ্যানেলটি প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিন আরেকটা ব্যাপার আমি বলবো এখানে ছোট করে যারা যারা আমার সাথে যোগাযোগ করতে চান অভিভাবকরা বা স্টুডেন্টরা যারা যারা আমাকে ফোন করেন বা ফোন করো এই নাম্বারটা আমার দেওয়া থাকে নাইন এটা আমার কন্ট্যাক্ট নাম্বার মানে আমার কোচিং এর কন্ট্যাক্ট নাম্বার এই নাম্বারে ফোন করলে আমাকে কিন্তু পাবে না ঠিক আছে অভিভাবকরা ফোন করে অনেক সময় আমাকে খোঁজেন যে শান্তনু স্যারের সাথে কথা বলবো আপনাদেরকে বলে রাখি যে দেখুন আমি টিচার মানুষ আমার কাজ হচ্ছে পড়ানো ভিডিও বানানো বাচ্চাদেরকে নোটস দেওয়া বাচ্চাদের ডাউট সলভ করা এবার আমি যদি সবার ফোন ধরতে থাকি পার ডে আমার কাছে তিরিশ থেকে মানে আমার এই নাম্বারে তিরিশ থেকে পঞ্চাশটা ফোন ঢোকে আমি যদি ফোন ধরি তাহলে আমি কাজ করব কখন আমি তাহলে পড়াবো কখন তো সেই কারণে এই ফোন ধরার জন্য আমাদের এই কোচিং এর একজন ম্যাডামকে আমি এই দায়িত্ব দিয়েছি ম্যাডামের নাম প্রীতি দাস তো তিনি আপনাদের ফোনগুলো অ্যাটেন্ড করবেন যা ডাউট আপনাদের থাকবে ফর্ম ফিল আপ রিলেটেড কোচিং রিলেটেড কোয়েশ্চেন রিলেটেড ভিডিও রিলেটেড কোর্স রিলেটেড যা যে কোনো ডাউট আপনার থাকবে আপনি প্রীতি ম্যাডামের সাথে কথা বলে নেবেন যদি উনি আপনার ডাউট সলভ না করতে পারেন তখন আমি আপনার সাথে কথা বলবো বা আমি ম্যাডামকে বলে দেবো ম্যাডাম আপনাকে জানিয়ে দেবে ঠিক আছে তাহলে এবার আসল পড়াশোনায় আসা যাক প্রথমে আমরা শুরু করব অ্যাডিশন অফ ইন্টিজার্স দিয়ে পূর্ণ সংখ্যার যোগ দিয়ে আগে আমরা যোগ শিখবো তারপরে আমরা বিয়োগ শিখবো আগের ভিডিওর মতন আগে যোগ তারপরে বিয়োগ শিখবো আচ্ছা আগে আমি তোমাকে কয়েকটা রুলস দেখাচ্ছি এই রুলস গুলো কোনো স্ট্রেট ফরওয়ার্ড বা কোনো মানে বইয়ের রুল নয় এটা আমার নিজের মন থেকে উঠে আসা কিছু কথা সেইগুলোকে আমি শব্দে প্রকাশ করেছি তো এর মিনিং এ তুমি বেশি যেও না আপাতত এই রুলটা নিজের খাতায় লিখে নাও ঠিক আছে মুখস্থ করার দরকার নেই আমি এমন ভাবে তোমাকে শিখিয়ে দেবো এমন ভাবে তোমাকে বুঝিয়ে দেবো যে তোমাকে এই নিয়মগুলো মুখস্থ রাখতে হবে না তুমি এমনি যোগ বিয়োগ করতে পারবে কিন্তু প্রথম প্রথম মানে যেহেতু তুমি প্রথম প্রথম শিখছো তো সেই কারণে এই রুলস গুলো তোমার খাতায় লিখে রাখা উচিত ঠিক আছে তো এই নিয়মগুলো লিখে রাখো ইংলিশের মিডিয়ামের স্টুডেন্টরা ইংলিশে লিখবে বেঙ্গলি মিডিয়াম স্টুডেন্টরা বেঙ্গলিতে লিখবে ঠিক আছে তো এই রুলটা ভালো করে লিখে নাও যোগ করা এখানে যোগ করার পুরো নিয়মটা বলে দেওয়া আছে স্টেপ ওয়ান স্টেপ টু স্টেপ থ্রি এই তিনটে স্টেপে আমরা যোগ করব ঠিক আছে আগে রুলগুলো তোমরা লিখে নাও তারপরে আমি তোমাকে একটা উদাহরণ করে তোমাকে রুলের মিনিংটা বোঝাবো হয়ে গেছে তোমাদের লেখা চলো এবার আমি একটা উদাহরণ নি প্রথম উদাহরণ তুমি যেটা দেখতে পাচ্ছ সেটা হচ্ছে ওয়ান প্লাস টু আমি খুবই ভালো করে জানি যে তুমি এক ঝটকে উত্তর বলে দিবে স্যার এটা তো উত্তর তিন হবে ঠিক আছে কিন্তু আমি আগে একটা ভিডিওতে বলেছিলাম না আগের ভিডিওতে বলেছিলাম যে আমরা মাঝে মাঝে সহজ জিনিসকে কঠিন ভাবে শিখবো যাতে আমরা কঠিন জিনিসকে সহজ ভাবে বুঝতে পারি বুঝতে পেরেছ তো এটা সেই ধরনের একটা ব্যাপার ভেবে নাও যে সহজ জিনিস কিন্তু আমরা একটু ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে একটু কঠিন ভাবে দেখবো যাতে কঠিন জিনিসগুলো আমরা সহজে করতে পারি দেখো ওয়ান প্লাস টু যখনই তোমার চোখের সামনে আসে তুমি ভাবো যে একের পরে দুই গাঁট গুনবো একের পরে দুই দুই তিন এরকম তিন গাঁট মানে দুই গাঁট গুনলাম হয়ে গেল তিন উত্তর ঠিক আছে এইখানে আমরা একটু আলাদাভাবে করব যাতে আমরা এই বিয়োগটাও করতে পারি যাতে এই বিয়োগটাও আমরা ভালোভাবে করতে পারি তো সেই জন্য এই বিয়োগটা একটু ঘুরিয়ে শিখবো একটু জটিলভাবে শিখবো দেখো যোগ করার নিয়মটা কি আমি তোমাকে রুলস দিয়ে দিচ্ছি প্রথম রুল মানে স্টেপ ওয়ান কি বলা আছে স্টেপ ওয়ানে বলেছে ফার্স্ট লুক অ্যাট দি সাইন অব দ্য টু নাম্বারস প্রথমে সংখ্যা দুটির চিহ্নের দিকে
একের সামনে প্লাস চিহ্ন আছে আর দুয়ের সামনে প্লাস চিহ্ন আছে তার আগে আমরা চিহ্নগুলো দেখে নিলাম যে দুটো সংখ্যারই সামনে চিহ্নগুলো সমান ঠিক আছে আচ্ছা নেক্সট নেক্সট বলেছে দু নম্বর স্টেপটা ভালো করে পড়ো এটা হচ্ছে স্টেপ টু স্টেপ টুটা খুব ভালো করে পড়ো বলেছে ইফ দ্য সাইন আর ইকুয়াল দেন অ্যাট দ্য টু নাম্বার যদি চিহ্ন দুটি সমান হয় তাহলে সংখ্যা দুটি যোগ করো আচ্ছা চিহ্ন দুটো সমান আছে হ্যাঁ চিহ্ন দুটো তো সমান আছে তাহলে চিহ্ন দুটো যদি সমান আছে তাহলে সংখ্যা দুটো যোগ করতে বলেছে চিহ্ন দুটো সমান থাকলে সংখ্যা দুটো যদি যোগ করতে বলেছে তার মানে তোমাকে বলছে যে চিহ্ন দিকে একবার দেখে নিলে চিহ্ন সমান আছে আর চিহ্নের দিকে তাকাবে না এবার খালি সংখ্যার দিকে তাকাও যোগ করো আমি তোমাকে আরো ভালো করে বোঝাচ্ছি ধরো তুমি একটা ব্লক নিয়েছো ঠিক আছে তুমি একটা ব্লক নিয়েছো মানে তোমাকে প্রথমে কি বলা হলো প্রথমে তুমি সংখ্যা দুটো চিহ্নের দিকে তাকাও চিহ্নের দিকে তাকালে দেখলে চিহ্ন দুটো সমান আছে এবার তাহলে চিহ্নগুলো ভুলে যাও আর চিহ্নের দিকে তাকাবে না ঠিক আছে এমন করে তুমি চিহ্নগুলোকে মানে গার্ড করে দাও তুমি যদি খাতা পেনে করছো তাহলে তুমি হাতে করে তুমি চিহ্নগুলো ঢাকা দিয়ে দাও এবার বলো তুমি কি দেখতে পাচ্ছ তুমি এক আর দুই দেখতে পাচ্ছ তো এক আর দুইকে এমনি যখন গাঁট গুণে যোগ করে বা যেমনি যোগ করে তুমি যোগ করো তাহলে যোগফল কত হবে যোগফল হবে তিন তাই না যোগফল হবে তিন তাহলে এখানে তিন বসাও তাহলে আমি তিন বসিয়ে দিলাম আচ্ছা তাহলে স্টেপ ওয়ান আর স্টেপ টু কমপ্লিট হয়ে গেছে স্টেপ টুতে কি বলেছিল ইফ দ্য সাইন্স আর ইকুয়াল দেন অ্যাট দ্য টু নাম্বার যদি সংখ্যা দুটো মানে চিহ্ন দুটো সমান তাহলে সংখ্যা দুটো যোগ করো ঠিক আছে তো চিহ্নগুলো সমান ছিল আমি সংখ্যা দুটো যোগ করে দিয়েছি এরপর হচ্ছে তিনের সামনে চিহ্ন কি বসবে তিনের সামনে কি চিহ্ন বসবে তিনের সামনে কি চিহ্ন বসবে তাই তো তো সেটা হবে স্টেপ থ্রিতে সেটা আমি উত্তরটা পাবো স্টেপ থ্রিতে স্টেপ থ্রিতে কি বলছে পুট দ্য কমন সাইন ইন ফ্রন্ট অফ দ্য রেজাল্ট যেটা কমন সাইন সেইটা রেজাল্টের সামনে বসাও কমন সাইন কথার মানে কি কমন কথার মানে কি যেটা তোমারও আছে আমারও আছে সাধারণ কি বলছে বাংলায় বলেছে সাধারণ চিহ্নটি বলে না সাধারণ জনগণ সাধারণ মানুষ সাধারণ কথার মানে কি মানে যেটা তোমার কাছেও আছে আমার কাছেও আছে সবার কাছে আছে এরকম ব্যাপার যেমন ধরো আমাদের সবার একটা নাক আছে দুটো কান আছে তাহলে এটা কি আমি সাধারণ বলতে পারি তো মানে যেটা তোমার কাছেও আছে আমার কাছেও আছে তাহলে এই এই প্রশ্নতে সাধারণ কথার মানে হচ্ছে যে চিহ্নটা একের কাছেও আছে এবং দুয়ের কাছেও আছে এক এবং দুয়ের কাছে কি চিহ্ন আছে প্লাস চিহ্ন যেটা কমন একের কাছেও আছে দুয়ের কাছেও আছে তো সেই চিহ্নটা এখানে বসিয়ে দাও তাহলে এক এবং দুয়ের যোগফল কত হচ্ছে প্লাস তিন মানে প্লাস ওয়ান আর প্লাস টু এর যোগফল কত হচ্ছে প্লাস তিন ব্যাপারটা বুঝতে পারলে তুমি খুব সহজে উত্তরটা বলতে পারতে কিন্তু সেই বারবার একটা কথা যে মাঝে মাঝে আমরা সহজ জিনিসকে কঠিন করে শিখবো যাতে আমরা কঠিন জিনিসটাকে সহজ করে শিখতে পারি বুঝতে পেরেছ তো তাহলে যদি এইটা বুঝতে পেরেছো তাহলে এবার এইখানে নিয়মটা লাগাও তো মাইনাস ওয়ান আর মাইনাস টু এর উত্তর কত হবে এখানে নিয়মটা লাগাও তো চলো আমার সাথে সাথে করো তোমরা ঠিক আছে প্রথম রুলে কি বলা আছে স্টেপ ওয়ান কি বলা আছে স্টেপ ওয়ানটা কি বলা আছে ভালো করে পড়ো প্রথমে সংখ্যা দুটির চিহ্নের দিকে তাকাবো ফার্স্ট লুক অ্যাট দ্য সাইন্স অব দ্য টু নাম্বার প্রথমে সংখ্যা দুটোর চিহ্নের দিকে তাকাবো চিহ্নের দিকে তাকিয়ে আমি কি দেখলাম যে একের সামনে মাইনাস আছে দুয়ের সামনে মাইনাস আছে তাই তো এতে কোনো সমস্যা নেই চলো স্টেপ ওয়ান হয়ে গেছে বুঝে নিলাম যে দুজনের সামনেই একই ধরনের চিহ্ন আছে আচ্ছা তারপর দেখো স্টেপ টু দেখি বলেছে ইফ দ্য সাইন্স আর ইকুয়াল যদি চিহ্ন দুটি সমান তাহলে অ্যাড দ্য টু নাম্বার যদি চিহ্ন দুটি সমান তাহলে সংখ্যা দুটি যোগ করো আচ্ছা চিহ্নগুলো সমান তো নাকি আচ্ছা চিহ্নগুলো সমান তো নাকি যদি সমান তাহলে এখন তুমি চিহ্নটা ঢেকে দাও এখন তোমাকে চিহ্ন দিকে দেখা দেখা দরকার নেই চিহ্ন সমান এতটা তুমি দেখে নিয়েছো আর দেখার দরকার নেই এবার তাহলে এক আর দুয়ের যোগফল কত হবে সেটা বলো এক আর দুয়ের যোগফল কত হবে তিন হবে আচ্ছা তাহলে তুমি তিন বসিয়ে দিলে এবার তোমাকে কি করতে হবে তিন বসিয়ে দিয়েছো এবার তোমাকে চিহ্ন বসাতে হবে তিনের সামনে কি চিহ্ন বসবে এটা ধনাত্মক হবে না ঋণাত্মক হবে সেই চিহ্নের উত্তরটা কোথায় পাওয়া যায় স্টেপ থ্রিতে পাওয়া যায় স্টেপ থ্রিতে কি বলেছে পুট দ্য কমন সাইন ইন ফ্রন্ট অফ দ্য রেজাল্ট যোগ ফলের সামনে যোগ ফলের সামনে তুমি কমন চিহ্নটা বসাও তাহলে কমন চিহ্ন এখানে কি এক এবং দুয়ের কমন চিহ্ন কি বলতো এখানে এক এবং দুয়ের কমন চিহ্ন কি যেটা একের কাছেও আছে দুয়ের কাছেও আছে কি মাইনাস তাই না তাহলে এখানে মাইনাস চিহ্ন বসবে কমন চিহ্নটা বসবে একের কাছেও আছে দুয়ের কাছেও আছে সেই চিহ্নটা বসবে কমন চিহ্ন তাহলে বুঝতে পারলে কেমন করে যোগ বিয়োগ করতে হয় বুঝতে পেরেছ মানে কেমন করে যোগ করা হয় বুঝতে পেরেছ তাহলে রুলটা আবার আরেকবার দেখি রুলটা মুখস্থ করে নাও মানে মুখস্থ করে নাও ইন দা সেন্স যে একদম কণ্ঠস্থ মানে এরকম করে মানে গঙ্গ করে মুখস্থ করতে হবে না বুঝে বুঝে মুখস্থ করো তাহলে প্রথমটা কি বলেছে প্রথমটাই বলা হয়েছে ফার্স্ট লুক অ্যাট দ্য সাইন অব দ্য
এই প্রসেসটা পুরো বোঝা গেছে তিনটা স্টেপ প্রথম স্টেপ হচ্ছে চিহ্ন দেখব দ্বিতীয় স্টেপ দেখব হচ্ছে যদি চিহ্ন সমান থাকে তাহলে যোগ করব তৃতীয় স্টেপ হচ্ছে যোগ ফলের সামনে আমি কমন চিহ্নটা বসাবো বাস এই তিনটে রিউল তুমি মাথায় ঢুকিয়ে নাও এই তিনটে নিয়ম যদি মাথায় ঢুকে গেছে তোমার তাহলে তুমি যোগ আরামসে করতে পারবে বুঝতে পেরেছ আচ্ছা চলো আরেকটা আমি তোমাকে মানে উদাহরণ দিচ্ছি দুই প্লাস তিন আমি জানি মুখে মুখে করে নেবে কিন্তু আগে যে রুলটা শিখেছি সেই রুল ধরে করো আমি আর রুলটা দেখাবো না মনে করো প্রথম রুলটা কি ছিল যে প্রথমে সংখ্যা দুটি চিহ্নের দিকে তাকাবো চিহ্নের দিকে তাকাও দুয়ের সামনে মাইনাস মানে দুয়ের সামনে প্লাস আছে তিনের সামনে প্লাস আছে কমন চিহ্ন মানে দুজনের সামনে সমান চিহ্ন আছে তাহলে স্টেপ টুতে কি বলেছে যদি দুজনের দিকে চিহ্ন সমান হয় তাহলে সংখ্যা দুটোকে যোগ করো তাহলে দুই আর তিনের যোগ ফল কত হবে দুই আর তিনের যোগ ফল হবে পাঁচ করে নিছি এবার পাঁচের সামনে কি চিহ্ন বসবে তিন নম্বর স্টেপে তিন নম্বর স্টেপে কি বলা আছে পুট দ্য কমন সাইন ইন ফ্রন্ট অব দ্য রেজাল্ট সাধারণ চিহ্নটি যোগ ফলের সামনে বসাও তাহলে সাধারণ চিহ্ন কি এখানে যেটা দুয়ের কাছেও আছে তিনের কাছেও আছে সাধারণ চিহ্নটা কি যোগ চিহ্ন তাহলে এখানে যোগ চিহ্নটা বসিয়ে দাও তাহলে দুই আর তিনের যোগ ফল কত হয় বুঝতে পেরেছো কত প্লাস পাঁচ আচ্ছা এটা তো তুমি বলে নিতে পারতে তাহলে তুমি এটা বলো ওই সেম রুল লাগিয়ে প্রথমে সংখ্যা দুরো চিহ্নের দিকে তাকাও তাহলে প্রথমে সংখ্যা দুরো চিহ্নের দিকে তাকাও হুম দুয়ের সামনে মাইনাস আছে তিনের সামনে মাইনাস আছে আচ্ছা তাহলে আমাকে কি করতে হবে যদি চিহ্ন সমান আছে তাহলে আমাকে সংখ্যা দুটো যোগ ফল বের করতে হবে তাহলে চিহ্ন সমান আছে আর মাইনাসের দিকে তাকিও না দুই আর তিনের যোগ ফল কত পাঁচ তাহলে তুমি পাঁচ বসিয়ে দাও এবার পাঁচের সামনে কোন চিহ্ন বসবে রুল তিন মানে স্টেপ থ্রি থ্রিতে কি বলছি আমি তিন নম্বর স্টেপে আমি কি বলেছি যে যেটা কমন চিহ্ন সেটা বসাবে তাহলে দুয়ের সামনে মাইনাস আছে তিনের সামনে মাইনাস আছে তাহলে কমন চিহ্ন কি মাইনাসটা কমন তাহলে এখানে কি বসবে মাইনাস ফাইভ এইগুলো তুমি অ্যাডিশন অফ এইগুলো মানে এই ব্যাপারগুলো তুমি হচ্ছে সংখ্যা রেখার উপরে যোগ বিয়োগের সময়ও করেছিলে তাই না এবং আমি সেখানে বলেছিলাম এই যে দেখো মাইনাস টু আর মাইনাস থ্রির উত্তর যে মাইনাস পাঁচ আসছে এটা কিন্তু কোনো বিয়োগ ফল না এটাও এক টাইপের যোগ ফল এবার বুঝতে পারছ এটা কেন যোগ ফল তাহলে আমরা যোগ কখন করি যখন মানে দুজনের সামনে সমান চিহ্ন থাকবে এক ধরনের চিহ্ন থাকবে এবং এই ব্যাপারটার উপর এবং এই ব্যাপারটার উপরে আমি অনেক গভীরভাবে তোমাকে ফোকাস করতে বলেছিলাম বলেছিলাম বারবার বলেছিলাম যখন আমি এই সংখ্যা রেখার উপরে আমি তোমাদেরকে যোগ বিয়োগ যখন দেখাচ্ছিলাম আমি তোমাকে বারবার দেখতে বলছিলাম যে দেখো সংখ্যা রেখার উপরে তুমি যখন যোগ বিয়োগ করছো যখন তুমি সংখ্যা রেখার উপরে যোগ বিয়োগ করছো তোমাকে আগে কি দেখতে হবে যে দুটো সংখ্যার সামনে কি চিহ্ন আছে মনে আছে যেমন ধরো এইটাই যদি আমি তোমাকে সংখ্যা রেখার উপরে করতে বলতাম কি করতে তুমি শূন্য মাইনাস এক মাইনাস দুই মাইনাস তিন মাইনাস চার ঠিক আছে তাহলে প্রথমে আমার গুটিটা এখানে আছে মাইনাস দুই মানে প্রথমে দু ঘর এই দিকে আচ্ছা মাইনাস পাঁচটা মার্ক করতে হবে আর তারপরে মাইনাস তিন মানে তিন ঘর এই দিকে তাহলে আমি তোমাকে এখানে দুটো জিনিস মার্ক করতে বলেছিলাম যে প্রথমে বলেছিলাম যে দেখো এরা দুটোই ঋণাত্মক সংখ্যা এরা দুজনই একই গোষ্ঠীর সংখ্যা দুজনের সামনে মাইনাস চিহ্ন আছে এটা প্রথম জিনিস তোমাকে মার্ক করতে বলেছিলাম আর দু নম্বর জিনিস মার্ক করতে বলেছিলাম যে দেখো প্রথমে আমি দু ঘর গেলাম তারপরে আমি তিন ঘর গেলাম আমি দুবারই বাম দিকে গেলাম আমাকে কিন্তু ডিরেকশন চেঞ্জ করতে হয়নি আমাকে কিন্তু অভিমুখ চেঞ্জ করতে হয়নি আমি যদি বাম দিকে যাচ্ছি তো বাম দিকেই যাচ্ছি আমাকে অভিমুখ চেঞ্জ করতে হচ্ছে না তো এই দুটো জিনিস আমি মার্ক করতে বলেছিলাম তোমাকে মনে আছে আমি দুটো জিনিসকে খুব গুরুত্ব বা খুব বারবার বলছিলাম যে এই জিনিসটা ফোকাস করো এই জিনিসটা ফোকাস করো যে প্রথম জিনিস কি যে দেখো এরা দুজনেই হচ্ছে ঋণাত্মক সংখ্যা এরা দুজনেই হচ্ছে নেগেটিভ ইন্টিজার এরা দুজনেই হচ্ছে নেগেটিভ এরা দুজনেই নেগেটিভ তাই না আগের কোশ্চেনটা দেখো আগের কোশ্চেনটায় দুজনই পজিটিভ ছিল আগের কোশ্চেনটায় দুজনই পজিটিভ ইন্টিজার ছিল আর এখানে দেখো দুজনেই নেগেটিভ ইন্টিজার আচ্ছা এই প্রশ্নটা তো দেখো এটা দুজনেই নেগেটিভ ইন্টিজার এইখানে দেখো এখানে দেখো এটা দুজনেই পজিটিভ ইন্টিজার তার মানে যোগের মানে একই গোষ্ঠীর সংখ্যা যোগ হয় তাই না একই গোষ্ঠীর সংখ্যাদের মধ্যেই যোগ হয় আমি তোমাকে প্রথম ক্লাসে দেখিয়েছিলাম ইন্টিজারের ভিডিওতে যে দেখো এখানে শূন্য এইগুলোতে আছে পজিটিভ ইন্টিজার এইগুলোতে কি আছে এইগুলোতে আছে পজিটিভ ইন্টিজার মানে ধনাত্মক সংখ্যা মানে প্লাস ওয়ান প্লাস টু প্লাস থ্রি প্লাস ফোর এসব আছে আর এখানে আছে মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু মাইনাস থ্রি মাইনাস ফোর এইগুলো হচ্ছে নেগেটিভ ইন্টিজার তাহলে যোগ হলে কেবল মাত্র পজিটিভ ইন্টিজারের মধ্যে সংখ্যার মধ্যে যোগ হবে বা নেগেটিভ ইন্টিজারের সংখ্যাগুলোর মধ্যে যোগ হবে মানে এরা যখন একই গোষ্ঠীর হবে তখন যোগ হবে আচ্ছা যোগ কথার মানে কি যোগ কথার মানে মিলন তাই না যোগ করার কথার মানে যোগ হবার মানে যোগ কথাটার মানে হচ্ছে মিলিত হওয়া আমরা কখন একে অপরের সাথে মিলিত হই আমাদের কখন বন্ধু
তুমি বাংলা কথা বলো আমিও বাংলা কথা বলি তো তোমার আমার সাথে একটা মনের মিল হবে তোমার সাথে কথা বলে আমি মজা পাবো কিন্তু ধরো তুমি হয়তো মানে মানে এটা আদারওয়াইজ নিও না যেমন ধরো তুমি ধরো সাপোজ আমি বলছি যেমন ধরো তুমি আফ্রিকান কোনো ভাষায় কথা বলছো বা ধরো তুমি মানে সেই মানে ল্যাটিন ইংলিশে কথা বলছো একদম সেই আলাদা টাইপের ইংলিশে কথা বলছো আমি বুঝতেই পারছি না তুমি কি বলছো তাহলে আমার সাথে কি তোমার মতের মিল হবে তোমার সাথে আমার বন্ধুত্ব হবে তোমার সাথে আমার মিলন হবে হবে না তো যোগ কখন হয় যখন একই গোষ্ঠীর সংখ্যা কাছাকাছি আসে একই গোষ্ঠীর সংখ্যার মধ্যে যোগ হয় ঠিক আছে হয় তারা নেগেটিভ ইন্টিজার হবে বা তারা পজিটিভ ইন্টিজার হবে তাছাড়া যোগ হবে না কিন্তু হয় তারা ধনাত্মক সংখ্যা হবে বা তারা ঋণাত্মক সংখ্যা হবে তবেই তাদের মধ্যে যোগ হবে যখন তারা একই গোষ্ঠীর হয় তারা পজিটিভ হয় তারা এই দলের বা তারা এই দলের কোন দলের মধ্যে মিটিং হয় নিজের দলের মধ্যে মিটিং হবে না এই ব্যাপারটা বুঝতে পারছো যখন একই গোষ্ঠীর সংখ্যা তখন তাদের মধ্যে যোগ হচ্ছে বুঝতে পেরেছো আচ্ছা চলো আরেকটা উদাহরণ দিই এই ব্যাপারগুলো আরো ভালো করে বুঝতে পারবে দেখো এখানে তোমার আমি একসাথে তোমাকে দুটো উদাহরণ দেখাচ্ছি এখানে দেখো সংখ্যা ডিজিট গুলো সেম আছে এখানে ওয়ান সেভেন এখানেও টু থ্রি মানে সতেরো আর তেইশ এখানেও সতেরো আর তেইশ কিন্তু এখানে প্লাস সতেরো প্লাস তেইশ মানে এরা হচ্ছে ধনাত্মক সংখ্যা এই দুটোই হচ্ছে ধনাত্মক সংখ্যা এটাও ধনাত্মক এটাও ধনাত্মক এই পুরোটাই ধনাত্মক আচ্ছা এখানে দেখো সতেরো মাইনাস সতেরো এখানে মাইনাস তেইশ এরা দুজনেই ঋণাত্মক তার মানে এদের ক্ষেত্রে যোগ হবে যখনই একই গোষ্ঠীর সংখ্যা কাছাকাছি থাকে তখন যোগ হয় এখানে দেখো এরা দুজনই পজিটিভ আর এরা এরা দুজনেই নেগেটিভ তার মানে এদের মধ্যে যোগ হবে যখন একই গোষ্ঠীর সংখ্যা কাছাকাছি আসে তখন যোগ হয় বুঝতে পেরেছো আচ্ছা এবার যোগ করার নিয়ম বলো যোগ করার নিয়ম হচ্ছে প্রথমে সংখ্যা দুটোই চিহ্নের দিকে তাকাবো সতেরো সামনে কি চিহ্ন আছে প্লাস চিহ্ন আছে তেইশের সামনে কি চিহ্ন আছে প্লাস চিহ্ন আছে তার মানে চিহ্ন দুটো সমান মানে এরা সমগোষ্ঠীর একই গোষ্ঠীর সংখ্যা তাহলে এদের মধ্যে আবার যোগ হবে সতেরো আর তেইশের যোগফল কত সতেরো আর তেইশের যোগফল হচ্ছে চল্লিশ তাহলে তুমি চল্লিশ বসিয়ে দাও আগে যোগ করে যোগফল বসিয়ে দিলে আচ্ছা এবার এদের সামনে কোন চিহ্ন বসাবে যেটা কমন চিহ্ন সেটা বসাবে তাহলে কমন চিহ্ন কত কমন চিহ্ন প্লাস তাহলে প্লাস সতেরো আর প্লাস তেইশ মানে হচ্ছে প্লাস চল্লিশ বুঝতে পেরেছো আচ্ছা তাহলে এবার এইটা বলো তো এটা কত হবে কত হবে স্ক্রিনটা পজ করে তুমি উত্তরটা বলো স্ক্রিন পজ করো উত্তর বলো কমেন্ট সেকশন উত্তর জানাও যে মাইনাস সতেরো আর মাইনাস তেইশের যোগফল কত হবে এটা কিন্তু যোগ এটা কিন্তু কোনো বিয়োগ নয় কেন কারণ এরা সমগোষ্ঠীর সংখ্যা একই গোষ্ঠীর সংখ্যা যখন কাছাকাছি আসে তখন যোগ হয় আচ্ছা তাহলে উত্তর কত হবে আচ্ছা যোগ করার নিয়ম কি প্রথমে সংখ্যা দুটো চিহ্নের দিকে তাকাবো সতেরো সামনে কি চিহ্ন আছে মাইনাস চিহ্ন আছে তেইশের সামনে কি চিহ্ন আছে মাইনাস চিহ্ন আছে মানে সেভেন্টিনের সামনেও মাইনাস আছে টোয়েন্টি থ্রির সামনেও মাইনাস আছে দুটোই মাইনাস 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 কমন তাহলে আমি সংখ্যা দুটো যোগ করব চিহ্নটা ভুলে যাও এখন চিহ্নের দিকে তাকাবে না এখন চিহ্নের দিকে তাকাবে না খালি সংখ্যার দিকে তাকাও তাহলে সতেরো আর তেইশের যোগফল কত চল্লিশ চল্লিশ বসিয়ে দিলাম এবার এর সামনে কোন চিহ্ন বসবে এর সামনে কমন চিহ্নটা যাচ্ছে যেটা সতেরোর কাছেও আছে যেটা সেভেন্টিনেরও আছে এবং টোয়েন্টি থ্রিরও আছে তাদের কমন চিহ্নটা বসবে কমন চিহ্ন কত এখানে মাইনাস তাহলে মাইনাস সেভেন্টিন অ্যান্ড মাইনাস টোয়েন্টি থ্রি কত হয় মাইনাস ফর্টি বুঝতে পেরেছো তাহলে যোগের ধারণাটা তৈরি হলো মোটামুটি যোগ কাকে বলে যোগ কিভাবে হয় বোঝা গেছে আমার মনে হয় না কোনো ডাউট আছে বলে সবাই বুঝতে পেরেছো যদি তোমাদের কোনো ডাউট থাকে কমেন্ট সেকশনে জানাবে আর আমার স্টুডেন্টরা গ্রুপে জানাবে যে স্যার ডাউট আছে ঠিক আছে তাহলে আমি আরেকবার রিক্যাপ করি দিই যোগের নিয়মটা আরেকবার রিক্যাপ করি দিই কেন কারণ আমি এখনই বিয়োগ পড়াবো তখন গুলি যেতে পারে আমি যোগের নিয়মটা আবার বলে দিই প্রথম নিয়মটা কি প্রথমে সংখ্যা দুটির চিহ্নের দিকে তাকাবো ঠিক আছে আচ্ছা প্রথমে সংখ্যা দুটোর চিহ্নগুলো দেখে নিলাম তারপরে ইফ দ্য সাইন্স আর ইকুয়াল অ্যাট দ্য টু নাম্বার যদি চিহ্নগুলো সমান হয় তাহলে সংখ্যা মানে যদি চিহ্ন দুটো সমান হয় তাহলে সংখ্যা দুটোকে যোগ করে দেবো নেক্সট পুট দ্য কমন সাইন ইন ফ্রন্ট অফ দ্য রেজাল্ট সাধারণ চিহ্নটি যোগ ফলের সামনে বসাবো সাধারণ চিহ্ন কি একের সামনে যে চিহ্নটা আছে দুয়ের সামনে যে চিহ্নটা আছে সেই সাধারণ চিহ্নটা বসাবো ঠিক আছে এটা জন্য যেমন হচ্ছে এটাও এক টাইপের যোগ প্রথমে সংখ্যা দুটোর চিহ্নের দিকে তাকাবো যদি চিহ্ন দুটো সমান হয় তাহলে সংখ্যা দুটোকে যোগ করবো যেমন ধরো তোমাকে মাইনাস ওয়ান আর মাইনাস টু দেওয়া আছে আমি একটা কথার কথা একটা অন্য উদাহরণ নিচ্ছি ঠিক আছে ধরো মাইনাস চার আর মাইনাস আর দেওয়া আছে কেমন করে তুমি করবে প্রথমে সংখ্যা দুটোর চিহ্নের দিকে তাকাবো আগে তাহলে ভালো করে এমন করে লিখে নাও সংখ্যা দুটোর চিহ্নের দিকে তাকাও দুজনের সামনে মাইনাস আছে তার মানে এটা যোগ এখানে যোগ হবে কারণ এরা দুজনেই নেগেটিভ নাম্বার এরা দুজনেই নেগেটিভ নাম্বার এরা দুজনেই নেগেটিভ ইন্টিজার এরা দুজনেই ঋণাত্মক সংখ্যা একই গোষ্ঠীর সংখ্যা কাছাকাছি এলে কি হয় যোগ হয় যখনই একই দলের মানুষ
এখানে নেব আমি একটা ছোট্ট অ্যাড ব্রেক এখানে আমি আমার ব্যাপারে এবং আমার কোচিংয়ের ব্যাপারে বলবো নমস্কার আমি শান্তনু মান্না জহর নবদেব বিদ্যালয় পশ্চিম মেদিনীপুরের প্রাক্তন ছাত্র আমি দু হাজার সালে জহর নবদেব বিদ্যালয় পশ্চিম মেদিনীপুর থেকে পাস আউট করেছি এবং দু সাল থেকে জহর নবদেব বিদ্যালয় ক্লাস সিক্স এ ভর্তির পরীক্ষার কোচিং দিচ্ছি দু হাজার পরীক্ষায় আমাদের কোচিং থেকে পনেরো জন ছাত্রছাত্রী চান্স পেয়েছে তাদের ডিটেলস এখানে দেওয়া আছে আপনি স্ক্রিনটা পজ করে দেখে নিতে পারেন সিলেকশন রেট টোয়েন্টি পার্সেন্ট জনের মধ্যে পনেরো জন ছাত্রছাত্রী চান্স পেয়েছে এটা একটা বহুত বড় সংখ্যা আপনি দেখে নিন বড় বড় কোচিং ইন্ডাস্ট্রি যারা চাকরি পরীক্ষার জন্য পড়ায় বা অন্যান্য কোচিং চালায় কোথাও কিন্তু টোয়েন্টি পার্সেন্ট সিলেকশন রেট দিতে পারে না টোয়েন্টি পার্সেন্ট একটা অনেক বড় সংখ্যা একটা কোচিং এর হার্ডলি দু পার্সেন্ট তিন পার্সেন্ট পাঁচ পার্সেন্ট সাকসেস রেট হয় আমাদের সেটা টোয়েন্টি পার্সেন্ট পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় আশিটা সিট থাকে আশিটা সিটের মধ্যে পনেরোটা বাচ্চাই আমাদের এখান থেকে পড়ে চান্স পেয়েছে তো এটা একটা অনেক বড় সাফল্য এবং গর্বের বিষয় সেই ডিটেলস এখানে দেওয়া আছে আমাদের অফলাইন কোচিং এর ডিটেলস এখানে দেওয়া আছে আপনি স্ক্রিন পজ করে দেখে নিতে পারেন ফোন নাম্বার দেওয়া আছে আমাদের দুটো সেন্টার আছে একটা হলো মেদিনীপুর একটা হলো ঝাড়গ্রাম আর যদি কেউ পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার বাসিন্দা নন যদি পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় এসে মেদিনীপুর শহরে বা ঝাড়গ্রামে ক্লাস করতে পারবেন না তারা আমাদের অনলাইন কোর্স নিতে পারেন আমাদের অনলাইন কোর্সের ডিটেলস এখানে দেওয়া আছে বিশ্বতে জানতে আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটা ভিডিও আছে সেখানে গিয়ে দেখে নিন অনলাইন কোর্স কিভাবে হবে সব বলা আছে কোর্সের ডিটেলস এখানে রইল যদি ফোন করতে হয় তাহলে এই যে নাম্বার আছে এই নাম্বারে ফোন করে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন এবং জেনে নিন অনলাইন কোর্সের ব্যাপারে তো চলুন এবার আসল ভিডিওতে আসা যাক শিখবে এমন মনে থাকবে সারা জীবন এমন ভাবে শিখাবো তোমাকে তুমি সারা জীবনেও ভুলবে না এমন ভাবে শেখাবো তো ভিডিওতে বজায় থাকো এবার আমরা বিয়োগের নিয়ম শিখবো ঠিক আছে তাহলে এখন আমরা কি শিখবো সাবস্ট্রাকশন অব ইন্টিজার্স পূর্ণ সংখ্যার বিয়োগ পূর্ণ সংখ্যার বিয়োগের নিয়ম তুমি এখন স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছ স্ক্রিনটা পজ করো ইংলিশ মিডিয়ামের স্টুডেন্টরা ইংলিশে লিখে নাও বাংলা মিডিয়ামের স্টুডেন্টরা বাংলায় লিখে নাও লেখা হয়ে গেছে তোমাদের আচ্ছা এবার চলো আমি তোমাকে বিয়োগের নিয়ম বোঝাচ্ছি আগে রুলটা ভালো করে বুঝিয়ে পড়িয়ে দিই ঠিক আছে রুলটাই কি বলেছে তোমাকে আমি যোগের নিয়ম আর বিয়োগের নিয়মটা পরপর দেখাবো তুমি দেখো দুটোর মধ্যে কি ডিফারেন্স আছে আগে তুমি বিয়োগের নিয়মটা লিখে নিয়েছো তো দেখো এটা যোগের নিয়ম এটা বিয়োগের নিয়ম এটা যোগের নিয়ম এটা বিয়োগের নিয়ম তোমার তুমি যদি খাতায় লিখছো তাহলে তোমার কাছে নিশ্চয়ই যোগের নিয়মটাও লেখা আছে আর বিয়োগের নিয়মটাও তো আমার লেখা হয়ে গেছে দুটো নিয়মের মধ্যে কি তফাত আছে দেখো তো অনেকটাই সিমিলার অনেকটাই সিমিলার দেখো যোগের নিয়মে প্রথমে কি বলা ছিল প্রথমে সংখ্যা দুটি চিহ্নের দিকে তাকাবো বিয়োগের নিয়মে মানে বিয়োগের নিয়মে কি বলা আছে প্রথমে সেম প্রথমে বলেছে সংখ্যা দুটি চিহ্নের দিকে তাকাবো এ দেখো এখানে কেন দুটো নিয়ম মানে স্টেপ ওয়ানটা দুজনেরই সেম বলতো বিয়োগের ক্ষেত্রে স্টেপ ওয়ান যেটা আর যোগের ক্ষেত্রেও স্টেপ ওয়ান সেটা কেন বলতো সেম কারণ তোমার প্রথম কাজ হচ্ছে চিহ্নগুলো দেখা চিহ্ন দেখে তুমি কি করছো সংখ্যাগুলোকে আইডেন্টিফাই করছো যেটা কোন গোষ্ঠীর ওইগুলো ঋণাত্মক সংখ্যা না ধনাত্মক সংখ্যা আগে তোমার কাজ হচ্ছে এইটা আগে তোমার প্রথম কাজ হচ্ছে তোমাকে সংখ্যাগুলো আইডেন্টিফাই করা সংখ্যাগুলোকে চেনা যে এগুলো ধনাত্মক সংখ্যা নাকি ঋণাত্মক সংখ্যা এগুলো পজিটিভ ইন্টিজার নাকি নেগেটিভ ইন্টিজার ঠিক আছে তো প্রথম তোমার প্রথম কাজ কি বিয়োগের ক্ষেত্রেও তোমার প্রথম কাজ হচ্ছে প্রথমে সংখ্যা দুটির চিহ্নের দিকে তাকাবো ঠিক আছে তাহলে প্রথমে তুমি সংখ্যা দুটির চিহ্নের দিকে তাকাবে একটা উদাহরণ নেই তাহলে তুমি ভালো করে বুঝতে পারবে দেখো এখানে আছে মাইনাস ওয়ান প্লাস টু আমি এটার বিয়োগ ফল বের করবো এটা তুমি বিয়োগ ফল এটার বিয়োগ ফল তুমি খুব সহজেই বের করতে পারবে কেন বলতো আমি যদি এটাকে ঘুরিয়ে দিই তাহলে এটা কি হবে প্লাস টু মাইনাস ওয়ান হবে মানে এটা হচ্ছে দুই মাইনাস এক দুই মাইনাস একের তোমাকে উত্তর জানতে চেয়েছে তুমি খুব সহজেই বলতে পারবে তাই না তো এবার আমি যে নিয়মটা শেখাচ্ছি সেই নিয়মের সাহায্যে উত্তরটা বের করি চলো তাহলে প্রথমে কি বলেছে ফার্স্ট লুক অ্যাট দ্য সাইন অব দ্য টু নাম্বার্স প্রথমে সংখ্যা দুটির চিহ্নের দিকে তাকাবো প্রথমে সংখ্যা দুটির চিহ্নের দিকে তাকালাম আচ্ছা একের সামনে মাইনাস আছে আর দুয়ের সামনে প্লাস আছে আচ্ছা এতটা বুঝে গেছি যে একের সামনে মাইনাস আছে দুয়ের সামনে প্লাস আছে তার মানে এইটা হচ্ছে নেগেটিভ নাম্বার বা এটা হচ্ছে নেগেটিভ ইন্টিজার আর এইটা হচ্ছে পজিটিভ ইন্টিজার দেখো যোগ কখন হয় যখন একই গোষ্ঠীর সংখ্যা কাছাকাছি থাকে যখন একই দলের মানুষ কাছাকাছি আসে তখন কি হবে তাদের মধ্যে বন্ধুত্ব হবে তাদের মধ্যে বিবাহ হবে তাদের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন হবে কিন্তু যখন আলাদা গোষ্ঠীর মানুষ হয় তখনই যুদ্ধ হয় তাই না আমরা ইতিহাসের ইতিহাসেও পড়েছি আমরা মুভিতেও দেখেছি সবসময় মানে এক গোষ্ঠী অন্য গোষ্ঠীর সাথে লড়াই করে ঠিক আছে তো এখানে দেখো দুটো আলাদা আলাদা সংখ্যা তাহলে তাদের মধ্যে কি মারামারি হবে পুরো ফুল ফাইট হবে ঠিক আছে এবার প্লাস মাইনাস ওয়ান আর প্লাস টু এর মধ্যে কে জিত দেবে সেটা দেখা যাক তাহলে
ক্ষয় আকার খণ্ডিত্ব এটা হচ্ছে তফাতের বাংলা তো আমি এখানে ত লেখা আছে তোমার এখানে খণ্ডত্ব লিখবে এখানে ত লেখা আছে তুমি খণ্ডত্ব লিখবে আচ্ছা তাহলে তোমাকে কি বলেছে যদি চিহ্ন দুটো আলাদা হয় তাহলে সংখ্যা দুটো তফাৎ ফল বের করতে হবে এইটা তোমার কাছে একটু নতুন মনে হতে পারে যে স্যার ডিফারেন্স বিটুইন দ্য টু নাম্বার বা তফাৎ ফল কথার মানে কি তফাৎ ফল কথাটা মানে কি আমি তো যোগ বিয়োগ শুনেছি যোগ ফল বিয়োগ ফল শুনেছি তফাৎ ফল জিনিসটা কি তো তফাৎ ফলটা তোমাকে বোঝাচ্ছি দেখো তফাৎ ফলটা বোঝাচ্ছি সংখ্যা দুটো আলাদা তার মানে সংখ্যা দুটো তফাৎ ফল বের করতে হবে আগে তুমি চিহ্নটা ঢেকে দাও তোমাকে চিনে দিকে এখন তাকানোর দরকার নেই এক আর দুয়ের তফাৎ কত তফাৎ কথার মানে কি ডিফারেন্স মানে এরকম আমি তোমাকে যদি এখন ডাক দানতে বলি তাহলে একের পরে কি আসবে দুই আসবে তাহলে এক আর দুয়ের মধ্যে তফাৎ কত এক বা গাঁট গুনলে একের পরে দুই তাহলে এক আর দুয়ের তফাৎ কত এক আর দুয়ের তফাৎ হচ্ছে এক তাহলে তফাৎ ফল কত এক আর দুয়ের তফাৎ ফল কত এক আচ্ছা আমি তোমাকে আরো কয়েকটা উদাহরণ দিই তাহলে তুমি বুঝতে পারবে যেমন ধরো আমি তোমাকে বললাম বলতো পাঁচ আর দশের মধ্যে তফাৎ কত সরি চার আর দশের মধ্যে তফাৎ কত চার আর দশের মধ্যে কত গ্যাপ আছে চারের পরে পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ তাহলে এর মধ্যে গ্যাপ কত ছয় এটা তুমি বিয়োগ করো মানে ডাইরেক্ট বিয়োগ করে বের করতে পারো মানে তুমি দশ মাইনাস চার করে মানে বের করতে পারো দশ মাইনাস চার করে তুমি বলতে পারো ছয় তাই না তাহলে তফাৎ কথার মানে কি বুঝতে পেরেছো আমি তোমাকে ধরো জিজ্ঞাসা করলাম আচ্ছা বলো তো পনেরো আর পঁচিশের মধ্যে তফাৎ কত পনেরো আর পঁচিশের মধ্যে তফাৎ কত তুমি সঙ্গে সঙ্গে বলবে স্যার দশ কেন কারণ পঁচিশ থেকে পনেরো বাদ দিলে দশ হয় বা পনেরো আর পঁচিশের মধ্যে মানে পনেরো সাথে দশ যোগ করলে পঁচিশ হয় তো এইভাবে তুমি বলবে যে পনেরো আর পঁচিশের মধ্যে তফাৎ হচ্ছে দশ তাহলে তফাৎ ফল কথার মানে বুঝতে পেরে গেছো এক টাইপের বিয়োগ তাহলে তফাৎ ফল কত এক আচ্ছা তাহলে তফাৎ ফল বসিয়ে দিয়েছি এবার কি বলেছে এইটাও একটা খুব ইম্পর্টেন্ট স্টেপ ভালো করে মন দিয়ে পড়ো কি বলেছে পুট দ্য সাইন অফ দ্য হাইয়েস্ট নাম্বার ইন ফ্রন্ট অফ দ্য রেজাল্ট পুট দ্য সাইন অফ দ্য হাইয়েস্ট নাম্বার ইন ফ্রন্ট অফ দ্য রেজাল্ট যেমন ধরো তোমার তুমি যদি আমার সাথে লড়াই করো তুমি কখনো আমার সাথে জিততে পারবে তুমি যদি আমার সাথে পাঞ্জা লড়ো তুমি আমার সাথে জিততে পারবে তোমার বয়স কত তোমাদের বয়স ম্যাক্সিমাম দশ এগারো বারো তেরো চোদ্দ এরকম আর আমার বয়স আর বলবো না থাক মোটামুটি তোমার মানে বয়সের প্রায় দুগুণের মতো ভাবতে পারো ঠিক আছে বা তার থেকেও হয়তো বেশি তো আমার সাথে তুমি লড়াই করলে জীবনে জিততে পারবে না তাহলে জিতবো কে আমি জিতবো তো সেরকমই পোট দ্য সাইন অফ দ্য হাইয়েস্ট নাম্বার ইন ফ্রন্ট অফ দ্য রেজাল্ট ঠিক আছে মানে এই তফাৎ ফলের সামনে কি বের করতে হবে এখানে বাংলায় কি বলেছে দেখো বড় সংখ্যার মানে বড় সংখ্যার সামনে চিহ্নটি তফাৎ ফলের সামনে বসবে বাংলায় বড় ভালো করে বুঝতে পারবে বড় সংখ্যার সামনের চিহ্নটি তফাৎ ফলের সামনে বসবে তফাৎ ফল কোনটা এটা হচ্ছে তফাৎ ফল এটা হচ্ছে তফাৎ ফল বা এটা হচ্ছে ডিফারেন্স ঠিক আছে এটা হচ্ছে ডিফারেন্স তাহলে এর সামনে কোন চিহ্নটা বসবে এর সামনে কোন চিহ্নটা বসবে এর সামনে যেটা বড় সংখ্যা তার চিহ্নটা বসবে তাহলে এদের মধ্যে বড় কোনটা এক আর দুয়ের মধ্যে বড় কোনটা এক আর দুয়ের মধ্যে বড় হচ্ছে দুই তাহলে দুয়ের যেটা চিহ্ন সেই চিহ্নটা বসবে দুয়ের সামনে কি চিহ্ন আছে দুয়ের সামনে প্লাস চিহ্ন আছে তাহলে প্লাস চিহ্ন বসবে তাহলে মাইনাস ওয়ান আর প্লাস টু করলে কি হয় প্লাস ওয়ান হয় যেটা তুমি মুখে মুখেই বলতে পারতে তাই না যেটা তুমি মুখে মুখেই বলতে পারতে মোটামুটি বুঝাতে পারলাম মোটামুটি বুঝাতে পারলাম চলো আর একটা উদাহরণ নেই তাহলে তুমি সঙ্গে সঙ্গে মানে তাহলে আরো ভালো করে ফিলটা করতে পারবে বিয়োগের নিয়মটা যদি বুঝতে পেরেছো তাহলে এই প্রশ্নটার উত্তর বলো তো স্ক্রিনটা পজ করে আগে নিজের উত্তরটা বের করার চেষ্টা করো তারপরে কমেন্ট সেকশনে জানিয়ে তারপর আমার উত্তর দেখবে হয়ে গেছে তোমাদের করা আচ্ছা তাহলে আমি নিয়মটা পড়বো এবং সাথে সাথে প্রশ্নটা করবো নিয়মে কি বলা আছে প্রথমে সংখ্যা দুটির চিহ্নের দিকে তাকাবো তাহলে সংখ্যা দুটির চিহ্নের দিকে তাকাও আচ্ছা একের সামনে কিছু নেই মানে প্লাস চিহ্ন আছে আর দুয়ের সামনে মাইনাস চিহ্ন আছে তার মানে এরা আলাদা আলাদা গোষ্ঠীর প্লাস ওয়ান মাইনাস টু একটা হচ্ছে পজিটিভ নাম্বার একটা নেগেটিভ নাম্বার একটা ধনাত্মক সংখ্যা একটা ঋণাত্মক সংখ্যা দুজনে আলাদা আলাদা গোষ্ঠীর আর আলাদা আলাদা গোষ্ঠীর সামনা সামনে আসলে কি হয় ফাইট হয় আলাদা আলাদা গোষ্ঠীর সামনে আসলে ফাইট হয় লড়াই হয় যুদ্ধ হয় তার মানে বিয়োগ হবে এখানে আচ্ছা এতটা বুঝতে পেরে গেছি বিয়োগ হবে নেক্সট ইফ দ্য সাইন্স আর ডিফারেন্ট স্টেপ স্টেপ টু যদি সংখ্যা দুটোর চিহ্ন আলাদা তাহলে দুটো সংখ্যা তফাৎ ফল বের করবো আচ্ছা এক আর দুয়ের তফাৎ ফল কত তুমি দেখে নিচ্ছ চিহ্ন দুটো আলাদা আর তোমাকে এই দিকে টাকা দরকার নেই এবার তুমি বলো এক আর দুয়ের তফাৎ কত এক আর দুয়ের মধ্যে কত ঘরের তফাৎ এক ঘরের তফাৎ তাহলে এখানে তুমি এক বসিয়ে দাও তফাৎ ফল বসে গেছে নেক্সট স্টেপ থ্রিতে কি বলেছে পুট দি সাইন অফ দ্য হাইয়েস্ট নাম্বার ইন ফ্রন্ট অফ দ্য রেজাল্ট মানে এই রেজাল্টের সামনে কি বসতে হবে সাইন অফ দ্য হাইয়েস্ট নাম্বার বা বড় সংখ্যার সামনে চিহ্নটি ত
আচ্ছা এর সামনে প্লাস চিহ্ন আছে তাহলে এটা পজিটিভ নাম্বার দুজন আলাদা আলাদা গোষ্ঠীর সংখ্যা ঠিক আছে দুজন আলাদা আলাদা গোষ্ঠীর সংখ্যা তার মানে ফুল ফাইট হবে ফুল ফাইট তার মানে বিয়োগ হবে ঠিক আছে তাহলে এতটা তো বুঝলাম বিয়োগ হবে তাহলে এবার আমি চিহ্ন দিকে আর তাকাবো না তাহলে এবার বলো দুই আর তিনের মধ্যে তফাৎ কত দুই আর তিনের মধ্যে তফাৎ কত এক ঘরের তফাৎ তাহলে এখানে উত্তরে এখানে এক বসে গেল এবার একের সামনে কি চিহ্ন বসবে যেটা বড় সংখ্যা বড় সংখ্যা কোনটা তিন তাহলে তিনের সামনে যে চিহ্নটা আসবে আছে সেটা বসবে তাহলে তিনের সামনে প্লাস চিহ্ন আছে তাহলে প্লাস বসবে এটা অ্যাকচুয়ালি আর কিছু নয় একটু উল্টে দিলে কত হবে এটা তিন মাইনাস দুই তিন মাইনাস দুই সমান কত হয় এক হয় না তাই তো আচ্ছা চলো নেক্সট কোয়েশ্চেন টু মাইনাস থ্রি বলো কত হবে দেখো দু এর সামনে কিছু নেই মানে প্লাস চিহ্ন আছে তার মানে এটা পজিটিভ তিনের সামনে মাইনাস চিহ্ন আছে তার মানে এটা নেগেটিভ আর আলাদা আলাদা চিহ্ন হলে কি হবে ফুল ফাইট হবে বিয়োগ হবে আচ্ছা দুয়ের সামনে মাইনাস চিহ্ন তিনের সামনে প্লাস চিহ্ন আলাদা আলাদা চিহ্ন তার মানে বিয়োগ হবে এতটা বুঝে গেছি আচ্ছা দুই আর তিনের মধ্যে তফাৎ কত বলো দুই আর তিনের মধ্যে এক ঘরের তফাৎ তাহলে এখানে এক বসে গেল এবার একের সামনে কি চিহ্ন বসবে একের সামনে যেটা বড় সংখ্যা তার সামনে চিহ্নটা বসবে বড় সংখ্যা কোনটা বড় সংখ্যা তিন তাহলে এর সামনে কি চিহ্ন আছে মাইনাস চিহ্ন আছে তাহলে মাইনাস চিহ্ন বসবে তাহলে টু মাইনাস থ্রি কত হয় টু মাইনাস থ্রি হবে মাইনাস ওয়ান বোঝাতে পারলাম গুড ওয়েল অ্যান্ড গুড কোনো সমস্যা নেই চলো নেক্সট মাইনাস সতেরো আর প্লাস তেতাল্লিশ ঠিক আছে বলো কত হবে এটা দেখো দুজনের সামনেই আলাদা আলাদা চিহ্ন আছে তার মানে বিয়োগ হবে এতটা বুঝে গেছো যখনই আলাদা আলাদা গোষ্ঠীর সংখ্যা আলাদা আলাদা চিহ্ন তার মানে বিয়োগ হবে আচ্ছা তফাৎ ফল এবার যখন দেখে নিলে আলাদা আলাদা চিহ্ন তাহলে এবার তুমি বলো সতেরো আর তেতাল্লিশের মধ্যে তফাৎ কত হবে সতেরো আর তেতাল্লিশের মধ্যে তফাৎ কত হবে কেমন করে বের করবে তুমি এখানে নিচে বিয়োগ করে নাও তেতাল্লিশ মাইনাস সতেরো করলে কত হয় বা তুমি গাঁট গুনতে থাকো সতেরো পর আঠেরো উনিশ কুড়ি অনেকক্ষণ সময় লাগবে বিয়োগ করে নাও তাহলে কত হবে আমি তোমাকে বলে দিচ্ছি কত হবে মুখে মুখে বলতে পারবে কেউ এমন করে ভাবো দেখো সতেরো থেকে কুড়ির মধ্যে তিন তাহলে মানে কুড়ি হয়ে গেল তাহলে কুড়ি তিরিশ চল্লিশ তাহলে তেইশ আর ওই পাশে তিন রয়েছে ছাব্বিশ যদি কেউ যদি কেউ বুঝতে পারোনি তাহলে ওয়েট করো এরকম আমি ভিডিও নিয়ে আসবো যেখানে আমি তোমাকে ফার্স্ট ক্যালকুলেশন শিখাবো তাহলে এর মধ্যে তফাৎ কত ছাব্বিশ তাহলে ছাব্বিশ এখানে বসিয়ে দিলাম এখানে কোনো সমস্যা আছে এই সমস্যা নো সমস্যা চলো এরপরে কোন চিহ্নটা বসবে সতেরো আর তেতাল্লিশের মধ্যে বড় সংখ্যা কোনটা সতেরো আবার এবং তেতাল্লিশের মধ্যে বড় সংখ্যা হচ্ছে তেতাল্লিশ তাহলে তেতাল্লিশের সামনে যে সংখ্যাটা আছে যে চিহ্নটা আছে সেই চিহ্নটা বসবে তাহলে ফর্টি থ্রির সামনে যে চিহ্নটা আছে সেই চিহ্নটা বসিয়ে দিলাম সাইনটা বসিয়ে দিলাম তাহলে অ্যান্সার কত অ্যান্সার হচ্ছে টোয়েন্টি সিক্স বলো বুঝতে পেরেছ কোনো অসুবিধা নেই নেক্সট প্লাস সতেরো প্লাস সেভেনটিন মাইনাস ফর্টি থ্রি প্লাস সেভেনটিন মাইনাস ফর্টি থ্রি প্লাস সেভেনটিন ইজ এ পজিটিভ নাম্বার মাইনাস ফর্টি থ্রি ইজ এ নেগেটিভ নাম্বার ঠিক আছে প্লাস সেভেন্টি মাইনাস ফর্টি থ্রি এবার আমাকে কি করতে হবে যখন দেখেছি দুটো আলাদা আলাদা গোষ্ঠীর সংখ্যা তার মানে ফুল ফাইট হবে বিয়োগ হবে ঠিক আছে আচ্ছা এবার তাহলে চিহ্নগুলো ভুলে যাও এবার বলো তাহলে সতেরো আর তেতাল্লিশের মধ্যে তফাৎ কত হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন সেভেনটিন অ্যান্ড ফর্টি থ্রি হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স ডিফারেন্স ইজ অলরেডি উই হ্যাভ ক্যালকুলেটেড হেয়ার আমরা আগেই বেল করে নিয়েছি কত ছাব্বিশ তাহলে ফুট টোয়েন্টি সিক্স হেয়ার তাহলে টোয়েন্টি সিক্স বসিয়ে দিলাম এরপর যেটা কমন সাইন সেটা সরি যেটা লার্জার নাম্বার যেটা বড় সংখ্যা তার সামনে চিহ্নটা বসবে হুইচ ইজ দ্য লার্জেস্ট নাম্বার হেয়ার ফর্টি থ্রি হোয়াট ইজ দ্য সাইন ইন ফ্রন্ট অফ ফর্টি থ্রি মাইনাস দেন পুট দ্য মাইনাস সাইন হেয়ার বলো বুঝতে পেরেছো কেমন লাগছে ভালো লাগছে পুরো একদম নিজেকে চ্যাম্পিয়ন চ্যাম্পিয়ন মনে হচ্ছে তো করে নিতে পারবে তো এরকম তাহলে যোগ বিয়োগ তাহলে যোগ বিয়োগের সমস্ত নিয়ম আমি তোমাদেরকে শিখিয়ে দিয়েছি তোমাকে যোগ করেও দেখিয়ে দিয়েছি বিয়োগ করেও দেখিয়ে দিয়েছি তোমাকে বিয়োগের নিয়মও বলে দিয়েছি যোগের নিয়মে বলে দিয়েছি তাহলে আমি একবার বিয়োগের নিয়মটা আর একবার রিক্যাপ করিয়ে দিই ঠিক আছে বিয়োগের নিয়মে কি বলা হয়েছে প্রথমে বলেছে সংখ্যা দূরের চিহ্নের দিকে তাকাবো তাহলে আগে তোমার কাজ হচ্ছে সংখ্যা দূরের চিহ্নের দিকে তাকাও একের দিকে মাইনাস আছে একের সামনে মানে এর কাছেও মাইনাস এর সঙ্গে মাইনাস চিহ্ন আছে এখানে প্লাস চিহ্ন আছে চিহ্নগুলো দেখে নিয়েছি চিহ্নগুলো দেখার কথা মানে চিহ্নগুলো দিকে তাকাও কথার মানে কি যে সংখ্যাগুলোকে আগে আইডেন্টিফাই করো যে দে আর নেগেটিভ নাম্বার অর দেয়ার পজিটিভ নাম্বার তারা ধনাত্মক সংখ্যা না ঋণাত্মক সংখ্যা দুটো আলাদা আলাদা গোষ্ঠীর সংখ্যা ঠিক আছে যখন আলাদা আলাদা গোষ্ঠীর সংখ্যা হয় তাহলে কি হয় ফাইট হয় তাহলে ফাইট হবে আচ্ছা সেকেন্ড সেকেন্ড স্টেপ কি বলেছে সেকেন্ড স্টেপ বলেছে ইফ দ্য সাইন্স আর ডিফারেন্ট ইফ যদি সংখ্যাগুলো
কিছু মিসলেনিয়াস প্রবলেম মিসলেনিয়াস কথার মানে হচ্ছে মেশানো এক কথা হচ্ছে মেশানো যেখানে সব হরেক ধরনের প্রশ্ন আছে এখানে কোনটা যোগ কোনটা বিয়োগ আমি আর আলাদা করে বলে দেবো না এতক্ষণ তো তোমার জন্য সহজ হয়ে যাচ্ছিল যে স্যার এখন বিয়োগ পড়াচ্ছেন তার মানে এগুলো সব বিয়োগ হবে স্যার এখন যোগ পড়াচ্ছেন তার মানে এগুলো সব যোগ হবে কিন্তু এখন আমি কিছু বলবোই না যে কোনটা যোগ কোনটা বিয়োগ সেটা তোমাকে আগে আইডেন্টিফাই করতে হবে নিজেকে চিনতে হবে যে এখানে কোনটা যোগ কোনটা বিয়োগ আইডেন্টিফাই করো তো আগে চলো আগে একটা প্রশ্ন করি আমরা আমার সাথে সাথে করতে থাকো উত্তরে আমার উত্তর দেখবেন আগে নিজে করো উত্তর কমেন্ট সেকশনে জানাও তারপরে তুমি আমার উত্তর দেখবে ঠিক আছে আগে তোমার করে নাও হয়ে গেছে তোমাদের করা এক নম্বরের প্রশ্নটা মাইনাস থার্টি ফাইভ মাইনাস সিক্সটি ফাইভ হয়ে গেছে করা ডান উত্তর কমেন্ট করে দিয়েছো চলো এবার আমার উত্তর দেখো দেখো মাইনাস থার্টি ফাইভ মাইনাস সিক্সটি ফাইভ বোথ নাম্বার আর মাইনাস মানে বোথ আর নেগেটিভ ইন্টিজাস দুটাই ঋণাত্মক সংখ্যা আর একই গোষ্ঠীর সংখ্যা হলে কি হয় মাইনাস পঁয়ত্রিশ আর মাইনাস সিক্সটি ফাইভ ভাই ভাই একই গোষ্ঠীর মানে মাইনাস পঁয়ত্রিশও ঋণাত্মক সংখ্যা মাইনাস পঁয়ষট্টিও ঋণাত্মক সংখ্যা দে বোথ আর নেগেটিভ নাম্বার এবং যখন দুটো ভাই ভাই একসাথে হয় কি হয় আমরা দুটি ভাই শিবের গাজন গায় ঠাকুমা গেছে গয়া কাশি ডুবরুবি বাজাই ঠিক আছে দুজনের মধ্যে ভাই ভাই একদম গলায় হাত দিয়ে দিয়ে ঘুরবে ঠিক আছে তাহলে কি হবে এদের মধ্যে যোগ হবে তাহলে মাইনাস পঁয়ত্রিশ আর মাইনাস পঁয়ষট্টি কত হবে বলো পাঁচ পাঁচের মানে যোগ করো আগে তাহলে সংখ্যা ভুলে যাও আমার চিহ্ন ভুলে যাও চিহ্নগুলোকে ভুলে যোগ করো পাঁচ পাঁচে দশে শূন্য হাতে রইল এক ছ তিনে নয় দশ তাহলে একশো তাহলে থার্টি ফাইভ অ্যান্ড সিক্সটি ফাইভ এর সাম কত হয় হান্ড্রেড হয় এবার কমন চিহ্নটা বসবে দুজনের সামনে যে কমন চিহ্ন আছে যেটা সাধারণ চিহ্ন আছে সেটা বসবে হোয়াট ইজ দি কমন সাইন মাইনাস দেন মাইনাস হেয়ার তাহলে এরা এটার উত্তর কথা হবে মাইনাস একশো হয়েছে সবার মজা লাগছে এরকম প্রশ্ন করতে মজা লাগবে তাহলে এটার উত্তর কত হলো এটার উত্তর হলো মাইনাস হান্ড্রেড তাহলে আমি উত্তরটা বসিয়ে দিই এটার উত্তর হবে হলো মাইনাস হান্ড্রেড আমি এখানে না করে চলো এখানেই করি নেক্সট কোয়েশ্চেন নেক্সট হচ্ছে ফর্টি সেভেন মাইনাস এইটি ফোর ফর্টি সেভেন মাইনাস এইটি ফোর ঠিক আছে তাহলে ফর্টি সেভেন মাইনাস এইটি ফোর কি হবে এটা আচ্ছা ফর্টি সেভেনের সামনে কিছু নেই মানে প্লাস চিহ্ন আছে দেখো প্লাস ফর্টি সেভেন মাইনাস এইটি ফোর একটা সংখ্যা হচ্ছে ধনাত্মক একটা সংখ্যা ঋণাত্মক ওয়ান নাম্বার ইজ পজিটিভ অ্যানাদার নাম্বার ইজ নেগেটিভ টু আলাদা মানে দুটো আলাদা আলাদা গোষ্ঠীর সংখ্যা আলাদা আলাদা গোষ্ঠীর সংখ্যা মানেই ফাইট হবে বিয়োগ হবে ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে আমি চিহ্নগুলোকে এখন ঢেকে দিই এবার বলো তুমি সাতচল্লিশ আর চুরাশির মধ্যে তফাৎ কত সাতচল্লিশ আর চুরাশির মধ্যে তফাৎ কেমন করে বের করবে তুমি বিয়োগ করো চুরাশি আর সাতচল্লিশের মধ্যে বিয়োগ করো বিয়োগ করে তুমি তফাৎ বের করো বা তুমি গাঁট গুনতে থাকো সাতচল্লিশের পরে আটচল্লিশ মানে ফর্টি সেভেন পরে ফর্টি এইট ফর্টি নাইন ফর্টি ফর্টি ফিফটি ফিফটি ওয়ান ফিফটি টু এম করে গাঁট গুনতে থাকো নাহলে তুমি বিয়োগ করে নাও বিয়োগ করে তফাৎ বের করে নাও তাহলে তফাৎ ফল কত তাহলে তফাৎ এখানে কত হবে চোদ্দ সাত চার পাঁচ তিন তাহলে সাঁত্রিশ সাথে চোদ্দ হাতে রইল হ্যাঁ সাঁত্রিশ ঠিক আছে তাহলে হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স ডিফারেন্স ইজ থার্টি সেভেন ডিফারেন্স ইজ থার্টি সেভেন ওকে এবার সাইন কি বসবে সাঁত্রিশের সামনে কোন চিহ্নটা বসবে হোয়াট উই উইল পুট ইন ফ্রন্ট অফ থার্টি সেভেন সাঁত্রিশের সামনে কোন চিহ্নটা বসবে যেইটা বড় সংখ্যা তার চিহ্নটা বসবে বড় সংখ্যা কোনটা বড় সংখ্যা এইটি ফোর তার সামনে মাইনাস চিহ্ন আছে তার এখানে মাইনাস চিহ্ন বসবে তাহলে এটা উত্তর কত হবে মাইনাস থার্টি সেভেন হয়েছিল সবার ঠিক আচ্ছা চলো নেক্সট কোয়েশ্চেন থার্টি তিরের দাগের কোয়েশ্চেন চলো 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 কমেন্ট সেকশনে জানাও কত হয়েছে তোমাদের কমেন্ট সেকশনে জানাও হয়ে গেছে করা কমেন্ট সেকশনে জানিয়ে দিয়েছো এবার আমার উত্তর দেখো দেখো কি আছে এইটটি নাইন মাইনাস ফিফটি টু দুটো সংখ্যার সামনেই মাইনাস চিহ্ন আছে দে বোথ আর নেগেটিভ ইন্টিজাস তারা দুজনেই ঋণাত্মক সংখ্যা এবং দুটো ঋণাত্মক সংখ্যা যদি কাছাকাছি আসে তাহলে কি হয় গোষ্ঠীবদ্ধ হয় বিবাহ হয় মিলন হয় বন্ধুত্ব হয় মানে এখানে যোগ হবে তাহলে এইটটি নাইন আর ফিফটি টু যোগ করো যোগ করো নয় দুয়ে এগারোর এক নাইন টু জা ওয়ান সরি নাইন প্লাস টু হচ্ছে ইলেভেন ইলেভেন হাতে রইল এক ক্যারি ওয়ান তাহলে আট পাঁচের তেরো চোদ্দ একশো একচল্লিশ কমন চিহ্ন কত কমন চিহ্ন হচ্ছে মাইনাস দুজনের সামনে মাইনাস চিহ্ন আছে তাহলে এখানে মাইনাস বসবে তাহলে এটা হচ্ছে মাইনাস হয়েছে আচ্ছা নেক্সট কোশ্চেন হচ্ছে এটা তোমরা এটা করো চার দিকের কোশ্চেনটা করো করে উত্তরটা কমেন্ট সেকশনে জানাও ততক্ষণ আমি স্ক্রিনটা পরিষ্কার করে নিই হয়ে গেছে তোমাদের আচ্ছা এবার দেখো টোয়েন্টি নাইন মাইনাস ফিফটি সিক্স টোয়েন্টি নাইন মাইনাস ফিফটি সিক্স দেখো টোয়েন্টি নাইনের আগে কিছু নেই মানে কি আছে টোয়েন্টি নাইনের আগ
কত হবে উনত্রিশ থেকে তিরিশ এক চল্লিশ পঞ্চাশ ছাপান্ন তাহলে সাতাশ হবে তাহলে ফিফটি সিক্স অ্যান্ড টোয়েন্টি নাইনের ডিফারেন্স কত টোয়েন্টি সেভেন তাহলে পুট দি ডিফারেন্স হেয়ার টোয়েন্টি সেভেন বসিয়ে দিলাম এবার বলো বড় সংখ্যা কোনটা টোয়েন্টি নাইন অ্যান্ড ফিফটি সিক্সের মধ্যে বড় সংখ্যা কোনটা ফিফটি নাইন বড় তাহলে ফিফটি নাইনের সামনে যে চিহ্নটা আছে সেই চিহ্নটা বসবে ফিফটি নাইনের সামনে মাইনাস চিহ্ন আছে তাহলে এখানে মাইনাস চিহ্ন বসবে তাহলে অ্যান্সার কত এর অ্যান্সার হচ্ছে মাইনাস টোয়েন্টি সেভেন বুঝতে পেরেছো হয়েছে আচ্ছা চলো তাহলে মোটামুটি আমি তোমাকে যোগ বিয়োগের একটা মোটামুটি ধারণা দিয়ে দিয়েছি তাই তো আর যোগ বিয়োগ মোটামুটি তোমরা করতে পারবে বাকি যে দুটো প্রশ্ন রয়ে গেল এই দুটো প্রশ্ন তোমরা নিজেরা করবে এটা হোমওয়ার্ক রইল এটা আমি আর করলাম না এইটা আর এটা এটা হোমওয়ার্ক রইল এটা হোমওয়ার্ক বা তোমরা এখনো স্ক্রিনটা পজ করে উত্তরটা জানিয়ে দিতে পারো বা আমার স্টুডেন্টরা আমাকে এটা করে আমাকে ছবি তুলে পাঠাবে যে স্যার মাইনাস এটা এটা উত্তর কত হবে আর এটার উত্তর কত হবে এটা তোমরা করে বলবে আমাকে ঠিক আছে চলো এবার আমরা নেক্সট কোশ্চেনের দিকে যাচ্ছি এবার আমরা এবার আমরা একটু লেভেলটাকে হাই করব এতক্ষণ ধরে আমরা সবসময় দুটো দুটো প্রশ্ন নিয়ে ডিল করছিলাম না তাই না দুটো দুটো প্রশ্ন নিয়ে ডিল করছিলাম এবার আমরা একটু লেভেলটাকে হাই করব আচ্ছা এইটা একটু বেশি হাই হয়ে গেল এটা বোঝানোর আগে আমি তোমাকে একটা একটা ছোট্ট জিনিস বুঝিয়ে দিই দেখো সাপোজ ধরো তোমাকে আমি একটা এরকম দিলাম মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু মাইনাস থ্রি জিজ্ঞাসা করলাম বলো তো এটার কি হবে উত্তর কত হবে এটা এক টাইপের যোগ কেন কারণ মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু মাইনাস থ্রি তিনটে সংখ্যাই ঋণাত্মক সংখ্যা তো তিনটে সংখ্যা একই গোষ্ঠী তাহলে কি হবে যোগ হবে তাহলে এটা কত হবে জানো কি আগে তুমি তাহলে যোগ করে নাও এক দুই তিন যোগফল কত যোগফল হচ্ছে ছয় এবার কমন চিহ্নটা বসিয়ে দাও বুঝতে পেরেছ আচ্ছা নেক্সট আর একটা প্রশ্ন দিচ্ছি তাহলে দুই মাইনাস টু মাইনাস থ্রি মাইনাস ফোর মাইনাস ফাইভ কত হবে বলতো দেখো সবার সামনে মাইনাস চিহ্ন আছে কিন্তু এটা বিয়োগ নয় এটাও এক টাইপের যোগ কেন কেন এটা এক টাইপের যোগ আমি যদি তোমাকে এটা দিতাম প্লাস টু প্লাস থ্রি তখন তুমি তো বলতে এটা যোগ তাই না কেন কারণ সবার সামনে একই ধরনের চিহ্ন আছে তাহলে যখন সবার সামনে একই ধরনের চিহ্ন আছে তাহলে যোগ হয় তাহলে দুই তিন চার আর পাঁচ এদের যোগফল কত কত হবে আচ্ছা তিন দুয়ে পাঁচ পাঁচ পাঁচে দশ চোদ্দ তাহলে এটার যোগফল হবে চোদ্দ এটার যোগফল হবে চোদ্দ এবার দেখো কমন সাইন কি সবার কমন সাইন হচ্ছে এখানে মাইনাস তাহলে এখানে মাইনাস চিহ্ন বসবে এখানে সবার কমন সাইন কি এখানে সবার কমন সাইন হচ্ছে প্লাস তাহলে এখানে প্লাস চিহ্ন বসবে তাহলে একাধিক সংখ্যা দিলেও যদি দুয়ের থেকে বেশি সংখ্যা দিই তাও তোমরা যোগ করতে পারবে ঠিক আছে আর বিয়োগ তো সবসময় দুটো সংখ্যারই হয় ডিফারেন্স তো সবসময় দুটো জিনিসের বেড়াবে দুটো তিনটা জিনিসে তো কোনো ডিফারেন্স হয় না ডিফারেন্স সবসময় দুটো সংখ্যার হয় তাহলে যদি এরকম অনেকগুলো যোগ থাকে অনেকগুলো সংখ্যা থাকে তুমি তার মানে তারও যোগ বের করতে পারবে আশা করছি তাই তো আচ্ছা যদি এই জিনিসটা বুঝতে পেরে গেছো তাহলে এবার এই প্রশ্নটা করো করো এই প্রশ্নটা করো স্ক্রিনটা পজ করো করে মানে করার চেষ্টা করো আমি তোমাকে বলছি প্রশ্নটা করতে তোমার একটু টাইম লাগবে অনেকক্ষণ সময় লাগবে তো স্ক্রিন পজ করো কোনো তাড়াহুড়া দরকার নেই আমি আছি স্যার কোথাও যাচ্ছেন না স্ক্রিনটা পজ করে উত্তরটা কমেন্ট সেকশনে জানাও হয়ে গেছে তোমাদের জানানো আশা করছি মিনিমাম তোমার পাঁচ থেকে দশ মিনিট তো লেগেছে আচ্ছা এবার আমি যে কিভাবে সলিউশন করছি সেটা আমি তোমাকে দেখাচ্ছি দেখো তুমি হয়তো এরকম করে করেছো যে প্রথমে এক থেকে দুই মানে এই প্রথমে এই দুটাকে বিয়োগ করেছো তারপর যেটা এসছে তার সাথে এটা বিয়োগ করেছো বা এটা বিয়োগ এবং এরকম করে করেছো এক একটা করে ধরে করেছো কিন্তু এটা এক একটা করে ধরে করা যাবে না এটা ওরকম ব্যাপার এটা ওই ধরনের প্রশ্ন নয় এটা কিভাবে করব দেখো দেখো এখন তুমি স্ক্রিনে এখন তুমি স্ক্রিনে অনেকগুলো ছোট ছোট গোল দেখতে পাচ্ছ এক কিছু কিছু মানে গোল আছে যেগুলো অরেঞ্জ কালারের বা কমলা কালারের আর কিছু কিছু গোল আছে যেগুলো হচ্ছে ইয়োলো কালারের বা হলুদ কালারের ঠিক আছে তো এবার তুমি এটাকে ভাবো যে যেটা এই মানে ইয়োলো কালারের যেটা যেটা হলুদ কালারের সেটা হচ্ছে আলু ঠিক আছে যেটা হলুদ কালারের সেটা হচ্ছে আলু যেটা ইয়োলো কালারের সেটা হচ্ছে আলু আলু মানে হচ্ছে পোটাটো পোটাটো আচ্ছা আর যেগুলো হচ্ছে ধরো লাল কালারের ঠিক আছে যেটা হচ্ছে রেড কালারের বা অরেঞ্জ কালারের অরেঞ্জ কালারের সেটা ধরে নাও তুমি অনিয়ন অনিয়ন মানে হচ্ছে পেঁয়াজ ঠিক আছে এরকম করে ভেবে নাও তো ধরো একটা বস্তা যার ভিতরে এরকম একটা বস্তা আছে যার ভিতরে এরকম আলু আর পেঁয়াজ এরকম করে মিক্স হয়ে আছে একটা বস্তা আছে যার ভিতরে এরকম আলু আর পেঁয়াজ মিক্স হয়ে আছে দোকানদার এমন করে ব্যবসা করতে পারবে একটা জায়গায় যদি আলু আর পেঁয়াজ মিক্স হয়ে থাকে সে কোনোদিন ব্যবসা করতে পারবে কাস্টমার আসবে বলবে আমাকে আলু দাও বলবে মানে সে তো নিজে মানে আগে তো আলু আর পেঁয়াজের মতো সব ঘেটে আছে পেঁয়াজকে সরাবে না আলুকে সরাবে না কোনটা বাঁচবে সে খুঁজে পাবে না আর ম্যাক্সিমাম আলু পেঁয়াজ দোকান আমি জানি না তোমরা গেছো কিনা দেখবে
তাহলে ওখান থেকে মানে বাচ্চা তো খুবই জটিল না সে আলু বাঁচবে না পেঁয়াজ বাঁচবে সে হ্যাং হয়ে যাবে তো বুঝতে পারবে না তো ওই দেখবে দোকানদার সবসময় আলুকে আলাদা করে রাখে পেঁয়াজকে আলাদা করে রাখে রসুনকে আলাদা করে রাখে সব ফল দোকানও দেখবে যে কলা তো কলা রাখা আছে তার পাশে বেদানা তো বেদানা রাখা আছে তার মানে কাছে আপেল তো আপেল রাখা আছে কলাগুলো ঝোলানো আছে তো সব জিনিসকে আলাদা আলাদা করে রাখা হয় যাতে কি তোমার বাসতে সুবিধা হয় তোমার বুঝতে সুবিধা হয় যে তুমি কোনটা নিবে ঠিক আছে দেখো দোকানদার এরকম করে সাজিয়ে রাখে তাই না পেঁয়াজ একদিকে সাজানো আলু একদিকে সাজানো এরকম করে সাজিয়ে রাখে পেছন দেখো আদা সাজানো আছে তার পিছন দেখো রসুন সাজানো আছে ঠিক আছে তো এমন করে দোকানদার সাজিয়ে রাখে তো আমার এখানে সমস্যাটা কি হয়েছে এখানে প্রবলেমটা হয়েছে যে প্লাস এবং মাইনাস সংখ্যাগুলো সব মিক্স হয়ে আছে খিচুড়ির মতো একদম হচপস হয়ে একদম মিশে আছে তো ওই জন্য আমার যোগ বিয়োগ করতে সমস্যা হচ্ছে বুঝতে পেরেছো এখানে ধনাত্মক সংখ্যা এবং ঋণাত্মক সংখ্যা সব মিক্স হয়ে আছে আমাকে আগে আলাদা করতে হবে মানে আলু আর পেঁয়াজ মিক্স হয়ে আছে আমাকে আলুকে আলাদা করতে হবে পেঁয়াজকে আলাদা করতে হবে যেমন ধরো এই ছবিতে আমি তোমাকে যদি আলাদা করতে বলতাম আমি কেমন করে আলাদা করব যেমন ধরো আমি ধরো পেঁয়াজগুলাকে সরিয়ে নিচ্ছি যদি আমি পেঁয়াজগুলাকে সরিয়ে নিই তাহলে হচ্ছে মানে আলু পড়ে থাকবে দেখো পেঁয়াজগুলোকে সরিয়ে নিলাম তাহলে দেখো এখানে আলু পড়ে আছে আর এখানে পেঁয়াজ পড়ে আছে এমন করে আলাদা করে নিতে হবে তাহলে এইখানে তোমাকে মার্ক করো তো দেখো তো এখানে কোনগুলো পজিটিভ ইন্টিজার আছে আর কোনগুলো নেগেটিভ ইন্টিজার আছে কোনগুলো পজিটিভ আছে দেখো একা সামনে কিছু নেই মানে প্লাস আছে তাহলে যেগুলো প্লাস যেগুলো ধনাত্মক সংখ্যা ওগুলোকে আমি মার্ক করে নিচ্ছি দেখো প্লাস এক প্লাস তিন প্লাস পাঁচ প্লাস সাত প্লাস নয় যেগুলো মার্ক করেছি সেগুলো পজিটিভ ইন্টিজার ঠিক আছে তাহলে আগে পজিটিভ ইন্টিজার গুলোকে লিখে নাও তো তাহলে পজিটিভ ইন্টিজার গুলো কি কি আছে প্লাস ওয়ান আছে প্লাস থ্রি আছে প্লাস ফাইভ আছে প্লাস সেভেন আছে প্লাস নাইন আছে হয়ে গেল আলুকে আলাদা করে নিলাম তাহলে যেটা পড়ে থাকবে সেটা পেঁয়াজ তার মানে যেগুলো পড়ে আছে সেগুলো নেগেটিভ নাম্বার এবার নেগেটিভ নাম্বার গুলোকে লিখছি ঠিক আছে দেখো নেগেটিভ নাম্বার গুলোকে লিখছি তাহলে নেগেটিভ নাম্বার কি কি আছে মাইনাস টু মাইনাস ফোর মাইনাস সিক্স মাইনাস এইট মাইনাস টেন কি করলাম আলু আর পেঁয়াজ পুরো মিক্স হয়েছিল আমি আলুকে আলাদা করে নিলাম পেঁয়াজ অটোমেটিক আলাদা হয়ে গেল আমি পজিটিভ নাম্বার গুলোকে আলাদা করে নিলাম নেগেটিভ নাম্বার এমনিতে আলাদা হয়ে গেল বা তুমি নেগেটিভ নাম্বার গুলোকে আলাদা করতে পারতে আগে তুলে নিতে পারতে তাহলে যেগুলো পড়ে থাকতো সেইগুলো হচ্ছে পজিটিভ নাম্বার বুঝতে পেরেছো আচ্ছা এবার দেখো এইটাকে তুমি আলাদা করে যোগ করতে পারবে আর এইটাকে তুমি আলাদা করে যোগ করতে পারবে পারবে তো হ্যাঁ কি না বলো পারবে তো এই প্লাস ওয়ান প্লাস থ্রি প্লাস ফাইভ প্লাস সেভেন প্লাস নাইন এরা ধনাত্মক সংখ্যা মাইনাস টু মাইনাস ফোর মাইনাস সিক্স মাইনাস এইট মাইনাস টেন এরা ঋণাত্মক সংখ্যা তাহলে ঋণাত্মক সংখ্যাগুলোকে আলাদা করে যোগ করে নাও ধনাত্মক সংখ্যাগুলোকে আলাদা করে যোগ করে নাও এরা তো এক এক গোষ্ঠীর আর এখনই তোমাকে একটু আগে দেখিয়েছিলাম না যে এক গোষ্ঠীর সংখ্যা কি একসাথে কাজ করা যায় এই যে এখানে তোমাকে দেখিয়েছিলাম যে মাইনাস টু মাইনাস থ্রি মাইনাস ফোর মাইনাস ফাইভ এদেরকে একসাথে যোগ করা যায় তাহলে তুমি একসাথে যোগ করতে পারবে আচ্ছা তাহলে যোগ করো তাহলে বলো তো মাইনাস ওয়ান মাইনাস থ্রি মাইনাস ফাইভ সরি প্লাস ওয়ান প্লাস থ্রি প্লাস ফাইভ প্লাস সেভেন প্লাস নাইন এদের যোগ ফল কত হবে নয় কে দশ সাত তিনে দশ দশ দশে কুড়ি পাঁচে পঁচিশ তাহলে এই যোগ ফলটা হবে প্লাস পঁচিশ এই যোগ ফলটা হবে প্লাস পঁচিশ স্যার আপনি এত স্পিডে কেমন করে করলেন দেখাচ্ছি কেমন করে করলাম আমি মুখে মুখে করেছি কেমন হয় মুখে মুখে করেছি দেখো এই এক আর নয় কত হয় এক আর নয় দশ হয় কোথায় কোথায় দশ তৈরি হচ্ছে সেটা দেখে নিলাম এক আর নয় দশ হয় আচ্ছা সাত আর তিনে দশ হয় তাহলে এক নয় দশ সাত তিনে দশ তাহলে দুটো দশ বেরিয়ে গেল কুড়ি হয়ে গেল আর একটা কি পড়ে আছে পাঁচ পড়ে আছে তাহলে পঁচিশ পুরো ম্যাজিকের মতন হয়ে গেল তাই না এই পাশে তুমি লাগাও তো এখানে তুমি লাগাও তো এমন করে তাড়াতাড়ি বের করো তো দেখো এখানেও যোগ হবে মানে এটাও তো এক টাইপের যোগ মাইনাস টু মাইনাস ফোর মাইনাস সিক্স মাইনাস এইট মাইনাস টেন আছে মানছি কিন্তু এটাও তো এক টাইপের যোগ সবার সামনে মাইনাস থাকলেও এটাও এক টাইপের যোগ এরাও সব ঋণাত্মক সংখ্যা একই গোষ্ঠীর সংখ্যা তাহলে এসে মিলিত হবে তাই না তাহলে মেলাও এইগুলোকে দেখো তাহলে দেখো তো কোথায় কোথায় দশ আছে দেখো একটা দশ তো অলরেডি রেডি আছে এটা রেডি পড়ে আছে আচ্ছা আট দুয়ে দশ আর ছ চারে দশ তাহলে কটা দশ হলো তাহলে তিনটে দশ হলো তাহলে তিরিশ তাহলে মাইনাস তিরিশ বা তুমি এমনি যোগ করে নাও যোগ করে মাইনাস আচ্ছা এখানে মাইনাস তিরিশ কেন দেখো মানে মাইনাস মাইনাস টু মাইনাস ফোর মাইনাস সিক্স মাইনাস এইট মাইনাস টেন এটাকে আমি যখন যোগ করবো মাইনাস টু মাইনাস ফোর মাইনাস সিক্স মাইনাস এইট আর মাইনাস টেন আমি যখন যোগ করলাম যোগ ফল তো তিরিশ এলো এবার কমন চিহ্নটা বসাতে হবে কমন চিহ্ন কি মাইনাস তাহলে মাইনাস চিহ্ন বসিয়ে দিলাম এবার দেখো তাহলে প্লাস আর মাইনাস টোয়েন্টি এতক্ষণ সব যোগ যোগ
তাহলে থার্টির সামনে যে চিহ্নটা আছে সেই চিহ্নটা বসবে থার্টি বড় সংখ্যা থার্টির সামনে মাইনাস আছে তাহলে মাইনাস বসবে তাহলে এইটার উত্তর হবে মাইনাস ফাইভ বুঝতে পারলে সবাই বুঝতে পেরেছো তাহলে এইটা হয়ে গেল এক ধরনের সরল করা সিম্প্লিফিকেশন তোমার দেখবে সিলেবাসে সিম্প্লিফিকেশন আছে সিম্প্লিফিকেশন হচ্ছে অনেকটা ব্রড টপিক সিম্প্লিফিকেশনে যা খুশি থাকতে পারে সরল করাতে তোমাকে যে কোনো জিনিস সরল করতে বলতে পারে তোমাকে এরকম দিয়ে দিতে পারে তোমাকে দশমিক দিয়ে দিতে পারে তোমাকে ভগ্নাংশ দিয়ে দিতে পারে তোমাকে দশমিক ভগ্নাংশ মিক্স করে দিতে পারে তোমাকে বন্ধনই দিতে পারে তো সিম্প্লিফিকেশন ইজ এ হিউজ টপিক তো সেই কারণে এটা এখান থেকে একটা সিম্প্লিফিকেশনের টপিক তৈরি হতে পারে তো আমি একটা তোমাকে কোশ্চেন দেখিয়ে দিলাম আচ্ছা এই কোশ্চেনটাকে আরো সহজে করা যেতে পারে স্যার আরো সহজে করা যাবে আর একটা প্রসেস আছে হ্যাঁ আর একটা প্রসেস আছে দেখবে চলো দেখাচ্ছি তোমাকে দেখো আর একটা প্রসেস তুমি লিখে নাও অল্টারনেট প্রসেস বা অন্য পদ্ধতি ঠিক আছে এরকম করে লিখে নাও খাতায় লিখে নাও অন্য পদ্ধতি অন্য পদ্ধতি অন্য পদ্ধতি বা এরকম ইংলিশে লিখবে অল্টারনেট প্রসেস অল্টারনেট অল্টারনেট প্রসেস ঠিক আছে বা অল্টারনেট স্টেপ লিখে নাও ঠিক আছে আচ্ছা অন্য প্রসেসটা কি স্যার অন্য প্রসেসটা দেখো খুব একটা মজার জিনিস মানে মুখে মুখে হয়ে যাবে এতটাই সহজ কেমন করে আচ্ছা তুমি এরকম করে সংখ্যা গুলো পেয়ার বানাও এই দুটো সংখ্যার পেয়ার বানাও এটা একটা স্পেশাল কেস দেখো সবসময় কিন্তু এই মেথডটা কাজে লাগবে না এটা একটা স্পেশাল কেস দেখো পরপর সংখ্যাগুলো পুরা এক থেকে দশ পর্যন্ত সংখ্যাগুলো আছে সবার সামনে চিহ্ন আলাদা তাই না এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এরকম করে পরপর সংখ্যাগুলো আছে একটা স্পেশাল টাইপের নাম্বার একের পরে দুই দুয়ের পরে তিন এরকম করে আছে চিহ্নগুলো আলাদা কিন্তু এক দুই তিন চার পরপর আছে না তো একটা স্পেশাল কেস তাই এখানে একটা স্পেশাল রুল লাগবে একটা স্পেশাল প্রসেস আমরা করা যাবে দেখো এক এক দুই আছে তিন চার আছে পাঁচ ছয় আছে সাত আট আছে নয় দশ আছে ঠিক আছে আমি পেয়ার করে নিলাম মানে জোড়া জোড়া করে দিলাম ঠিক আছে দুটোকে জোড়া জোড়া করে দিলাম দুটা দুটা করে গ্রুপ করে দিলাম এবার দেখো প্রতিটা গ্রুপের তফাৎ ফল বের করো তো মানে প্রতিটা বিয়োগে তুমি বিয়োগ ফল বের করো মানে তুমি বিয়োগ করো কেন বলো তো দেখো একের সামনে কিছু নেই মানে প্লাস আছে আর দুয়ের সামনে মাইনাস আছে তাহলে প্লাস ওয়ান মাইনাস টু কত হবে মুখে মুখে করতে পারবে এখন তো তোমার হয়ে যাওয়া উচিত আর একটু আগে এটা করিয়েছিলাম প্লাস ওয়ান আর মাইনাস টু কত হবে প্লাস ওয়ান আর মাইনাস টু চলো এখানে এখানে করে দেখাচ্ছি প্লাস ওয়ান আর মাইনাস টু কত হবে যেহেতু তোমরা এখন ছোট আছো প্রথম প্রথম শিখছো তাই এটা বলে বলে করছি নাহলে এটা মুখে মুখেই করা যায় মুখে মুখে করা যাবে আচ্ছা একের সামনে মাইনাস আছে একের সামনে প্লাস আছে দুয়ের সামনে মাইনাস আছে চিহ্ন আলাদা তার মানে ফাইট হবে বিয়োগ হবে তাহলে এখানে উত্তর এক আর দুয়ের তফাৎ কত এক বড় সংখ্যা কোনটা দুই দুয়ের সামনে যে চিহ্নটা আছে সেই চিহ্নটা বসবে মাইনাস ওয়ান তাহলে এটার উত্তর কত এটা মাইনাস ওয়ান ঠিক আছে মানে এই জোড়াটা থেকে কত পেলাম আমি এই জোড়াটা এই জোড়াটা থেকে আমি মাইনাস ওয়ান পেলাম ঠিক আছে আচ্ছা নেক্সট আবার এই জোড়াটার দিকে তাকাও এই জোড়াটার দিকে তাকাও প্লাস থ্রি মাইনাস ফোর প্লাস থ্রি আর মাইনাস ফোর কত হবে বলতো তিনের সামনে মাইনাস আছে তিনের সামনে প্লাস আছে ফোরের সামনে মাইনাস আছে দুটো আলাদা আলাদা গোষ্ঠীর সংখ্যা একটা পজিটিভ একটা নেগেটিভ ফাইট হবে বিয়োগ হবে তিন এবং চারের তফাৎ কত হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন থ্রি অ্যান্ড ফোর ওয়ান তাহলে এখানে ওয়ান বসলো বড় সংখ্যা কোটা চার চার বড় সংখ্যা তাহলে তার চিহ্নটা বসবে তাহলে দেখো থ্রি আর মানে প্লাস থ্রি আর মাইনাস ফোরের এখানে কত বেড়ালো মাইনাস ওয়ান বেড়ালো কিছু ধরতে পারছো কিছু লিঙ্ক খুঁজে পাচ্ছ তাহলে এখান থেকে একটা মাইনাস ওয়ান এলো আর এখান থেকে একটা মাইনাস ওয়ান তাহলে মাইনাস ওয়ান আর মাইনাস ওয়ান দুটো মাইনাস ওয়ান হয়ে গেল ঠিক আছে দুটো মাইনাস ওয়ান হয়ে গেল নেক্সট নেক্সট পাঁচ আর মাইনাস ছয় পাঁচ প্লাস পাঁচ মাইনাস ছয় কত হবে এবার তো মুখে মুখে বলতেই পারবে কত হবে মাইনাস ওয়ান হবে তাই না তাহলে এখান থেকে হলো মাইনাস ওয়ান এখানে একটা মাইনাস ওয়ান তৈরি হলো আচ্ছা প্লাস সাত আর মানে প্লাস সাত আর মাইনাস আট কত হবে প্লাস সাত মাইনাস আট মাইনাস ওয়ান হবে আচ্ছা প্লাস নাইন মাইনাস টেন কত হবে মাইনাস ওয়ান হবে তাই না তাহলে এখানে কতগুলো মাইনাস ওয়ান হচ্ছে একটা একটা দুটা তিনটা চারটা পাঁচটা তাহলে পাঁচটা মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান মানে পাঁচটা মাইনাস ওয়ান আমি ভালো করে লিখছি এখানে ঠিক আছে ভালো করে লিখছি মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান পাঁচটা মাইনাস ওয়ান আচ্ছা প্লাসটা পাঁচ ওয়ানে প্লাস ওয়ানে কি হয় বলতো আমি যদি পাঁচটা প্লাস ওয়ান দিতাম এক দুই তিন চার পাঁচ তুমি বলতে প্লাস ফাইভ হবে তো এখানে কত হবে এটা মাইনাস ফাইভ হবে কেন দেখো এক দুই তিন চার পাঁচ পাঁচটা এক আছে পাঁচটা একে হচ্ছে পাঁচ হয়ে গেল সবার সামনে মাইনাস চিহ্ন আছে সবার সামনে মাইনাস চিহ্ন আছে তাই মাইনাস বসে গেল ম্যাজিকের মতো লাগলো এবার আমি তোমাকে গোটা প্রসেসটা আমি স্পিডে দেখাচ্ছি তাহলে তুমি বুঝ
এই অঙ্কটা তো খুব সহজেই বুঝতে পারলাম খুব ভালো লাগলো অঙ্কটা করে তাই তো ভালো লেগেছে তো কমেন্ট সেকশনে জানাও ভালো লেগেছে কিনা আচ্ছা হয়ে গেছে তোমাদের নেক্সট লাস্ট প্রশ্ন এই প্রশ্নটা করে এই ভিডিওটা শেষ করব তারপরে আমার স্টুডেন্ট যারা আছে তাদেরকে আমি হোমওয়ার্ক দেবো সেই হোমওয়ার্কটা তোমরা করবে ঠিক আছে তো চলো স্ক্রিনে এখন একটা প্রশ্ন দেখতে পাচ্ছ আগের টাইম মানে আগের প্রশ্নটার মতনই প্রশ্ন কিন্তু এখানে মানে টানা প্রশ্ন নেই মানে টানা সংখ্যাগুলো নেই এক দুই তিন চার পাঁচ করে নেই তো তুমি এমন তেমন করে ডিফারেন্স করে বের করতে পারবে না আর এখানে মিক্সটাও ইউনিফর্ম নেই মানে প্লাস মাইনাস প্লাস মাইনাস করে নেই প্রথমে দুটো মাইনাস আছে তারপরে দুটো প্লাস আছে তারপরে দুটো মাইনাস আছে তারপরে দুটো প্লাস আছে তারপরে একটা মাইনাস আছে ঠিক আছে তো এখানে ওই শর্টকাট লাগবে না এখানে তোমাকে কি করতে হবে সেই আলু পেঁয়াজকে আলাদা করতে হবে ঠিক আছে আলু আর পেঁয়াজকে পরে আলাদা করে দিতে হবে চলো আলু আর পেঁয়াজকে আলাদা করো তো আচ্ছা আগের প্রশ্নতে আমি প্লাসগুলোকে আলাদা করেছিলাম তাই না তাহলে চলো এই প্রশ্নতে আমি মাইনাসগুলোকে আলাদা করবো তাহলে মাইনাসগুলোকে আলাদা করে আগে লেখো মাইনাসগুলোকে আগে আলাদা করে লেখো তাহলে মাইনাস ফোর মাইনাস নাইন মাইনাস থার্টিন মাইনাস নাইনটিন আর মাইনাস ওয়ান তাহলে এগুলোকে আগে লিখে নি তাহলে মাইনাস চার মাইনাস নয় মাইনাস তেরো মাইনাস নাইনটিন আর মাইনাস ওয়ান তাহলে এগুলোকে লেখা হয়ে গেছে আচ্ছা এগুলোকে যদি লেখা হয়ে গেছে তাহলে যেগুলো পড়ে আসে সেগুলো প্লাস সেগুলোকে লিখে নাও আবার তাহলে প্লাসগুলোকে আলাদা কালে লিখছি প্লাসগুলোকে আলাদা কালে লিখছি তাহলে প্লাস টুয়েলভ প্লাস সেভেন্টিন প্লাস ফিফটিন আর প্লাস এইট প্লাস টুয়েলভ প্লাস সেভেন্টিন প্লাস ফিফটিন প্লাস এইট মাইনাস ফোর মাইনাস নাইন মাইনাস থার্টিন মাইনাস নাইনটিন মাইনাস ওয়ান চলো হয়ে গেছে তোমাদের আচ্ছা এবার দেখো আমি এবার উত্তর বের করব আচ্ছা এইটা কত হবে সবার সামনে মাইনাস আছে মানে এটা এক টাইপের যোগ এটা এক টাইপের যোগ এটাও এক টাইপের অ্যাডিশান মাইনাস ফোর মাইনাস নাইন মাইনাস থার্টিন মাইনাস নাইনটিন মাইনাস ওয়ান দে অল আর নেগেটিভ নাম্বার তারা সবকটা ঋণাত্মক সংখ্যা আর সবকটা গোষ্ঠী যদি এক কাছে আসে তখন যোগ হয় মিলিত হয় তাহলে বলো যোগ কত হবে দেখো আমি এখানে যোগটা শর্টকাটে করবো কেমন করে শর্টকাটে করবো দেখো মানে শর্টকাটে মানে কি একটু টেকনিক লাগাবো যাতে আমাকে তাড়াতাড়ি আমি যোগ ফলটা পেয়ে যাই কেমন করে করব কেমন করে করব দেখো উনিশ আর একে কত হবে উনিশ আর একে হয়ে গেল কুড়ি উনিশ আর একে কুড়ি হয়ে গেল তার মানে কুড়ির মতো মাথায় রাখো কুড়ি তাহলে এবার এই তিনটাকে নিয়ে করো এবার এই তিনটাকে নিয়ে ভাবা তাহলে মাইনাস চার মাইনাস নয় আর মাইনাস তেরো আচ্ছা মাইনাস নয় আর মাইনাস চারে কত হবে মাইনাস নয় আর মাইনাস চারে মাইনাস তেরো হবে তাই না মানে ন চারে তেরো তাহলে মাইনাস চার আর মাইনাস নয় মাইনাস তেরো তাহলে এই দুটো নিয়ে মাইনাস তেরো আর এটা হচ্ছে মাইনাস তেরো তাহলে মাইনাস তেরো আর মাইনাস তেরো কত হবে মাইনাস ছাব্বিশ হবে তাহলে মাইনাস ছাব্বিশ আর মাইনাস কুড়ি কত হবে মাইনাস ছেচল্লিশ হবে ও স্যার কি বললে মাথা পুরো পুরো বম হয়ে গেল কিছু বুঝতে পারলাম না ঠিক আছে কোনো ব্যাপার না তোমাকে এখন অত স্পিডে করার দরকার নেই তো আমি স্যার আমি জানি তাই স্পিডে করছি তুমি তো স্যার নয় তুমি স্পিডে করবে এই করে তোমার সময় লাগবে তো ধীরে ধীরে করো কোনো ব্যাপার না তুমি ধীরে ধীরে করো একটা একটা সংখ্যাকে যোগ করো তুমি আগে মাইনাস চার মানে এক একটা সংখ্যাকে যোগ করো যোগ ফলটা বসিয়ে তার সামনে চিহ্নটা বসিয়ে দাও তাহলে চারের সাথে নয় যোগ করলে কত হবে চারের সাথে নয় যোগ করলে তেরো হবে তেরো সাথে তেরো যোগ করলে মানে যেমন করে আমি যোগ করি একটা একটা করে সংখ্যা যোগ করি তেমন করে এক একটা করে সংখ্যা যোগ করো আগে ঠিক আছে তাহলে এক একটা করে সংখ্যা যোগ করলে কি হবে দেখো চারের সাথে নয় যোগ করলে তেরো হবে তেরো তেরোয় ছাব্বিশ আচ্ছা ছাব্বিশের সাথে উনিশ যোগ করলে কত হবে ছাব্বিশের সাথে উনিশ যোগ করলে পঁয়ত্রিশ হবে পঁয়ত্রিশ আর একে সরি পঁয়ত্রিশ কেন হবে পঁয়তাল্লিশ হবে আর পঁয়তাল্লিশ আর একে কত হবে ছেচল্লিশ ঠিক আছে তাহলে এটা কথা হলো ফর্টি সিক্স হলো হয়ে গেলো ফর্টি সিক্স এবার এটা যোগ করো এবার মানে মানে প্লাস সংখ্যাগুলোকে যোগ করো এটা যোগ ফল কত হবে দেখো প্লাস বারো প্লাস সতেরো প্লাস পনেরো প্লাস আট স্যার এখানে কেমন করে যোগ করবে স্যার আগে প্লাস বারোকে আর প্লাস আটকে যোগ করে নেবে আগে প্লাস বারোকে আর প্লাস আটকে যোগ করে নেবে কেন কারণ বারো আর আটে কথা হবে কুড়ি হবে আমি সবসময় দেখব যে কেমন করে আমি জিরো বানাতে পারছি দশ কুড়ি তিরিশ এগুলো বানাতে পারছি তাহলে বারো আটে কুড়ি হয়ে গেল কুড়ি হয়ে গেল আচ্ছা কুড়ি আর পনেরোই কথা হবে কুড়ি আর পনেরোই হবে কুড়ি তিরিশ পঁয়ত্রিশ আর প্লাস সতেরোয় করলে কথা হবে পঁয়ত্রিশ সাত পাঁচ বিয়াল্লিশ বাহান্ন তাহলে এটা হবে বাহান্ন তাহলে মাইনাস ফর্টি সিক্স আর প্লাস ফিফটি টু কত হবে এটা সহজ বাহান্ন থেকে ছেচল্লিশ বাদ দিতে হবে এটাকে ঘুরিয়ে লেখো তাহলেই দেখতে পাবে বাহান্ন থেকে ছেচল্লিশ বাদ দিতে হবে খুব সহজ এটা কত ছয় তাহলে উত্তর হবে প্লাস সিক্স কেন এখানে প্লাস সিক্স এলো কারণ বাহান্ন সামনে প্লাস চিহ্ন আছে ছেচল্লিশের সামনে মাইনাস চিহ্ন আছে ডিফারেন্স কত ছয় বড় সংখ্যা কত বাহান্ন ফিফটি টু তার সামনে চিহ্নটা এখানে বসে গেল প্লাস সিক্স বুঝতে পারলে তাহলে বলো কেমন লাগলো পূর্ণ সংখ্যার যোগ দিয়েও কেমন
ঠিক আছে নেক্সট ভিডিওতে আমরা পূর্ণ সংখ্যার গুণ আর ভাগ শিখবো অল্প অল্প করে শিখবো কারণ গুণ ভাগের মানে ভাগটা ভগ্নাংশে আরো ভালো করে শেখাবো আমি তোমাকে ভগ্নাংশ যখন আসবে তো মোটামুটি গুণটাকে ভালো করে শেখাবো আর খুব ছোট মানে পাঁচ দশ মিনিটেই হয়ে যাবে খুব ছোট টপিক ওটা ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে মানে পূর্ণ সংখ্যার যোগ বিয়োগ আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছো সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো ভালো করে পড়াশোনা করো টার্গেট রাখো যে আমাকে নবদেয় বিদ্যালয়ের পরীক্ষা ক্র্যাক করতেই হবে কারণ তুমি চেষ্টা করলে অবশ্যই পারবে আর আমার ভিডিও ভালো করে ফলো করতে থাকো কারণ আমি এমনভাবে শেখাই বুঝবে এমন মানে এমনভাবে বোঝাবো সারা জীবন মনে থাকবে বুঝবে এমন মনে থাকবে সারা জীবন ঠিক আছে পড়াশোনা করো নবদেয় ক্র্যাক করো তাহলে দেখা হবে পরের ভিডিওতে জয় হিন্দ